तो लेते हैं है ना कुछ है कुछ भी लगता है तो दूसरी yes. दूसरी आईडी को होस्ट बना दिया क्या उसमें आ नहीं रहा थोड़ा हाँ अभी बना रहा है सर दूसरी आईडी तो मेरे को नहीं दिखा अभी तक अनंत अभी सीन का अदर आईडी हाँ अभी तो हो गया तो बना दिया सर हाँ तो ना हाँ हो गया हो गया बिल्कुल या बिल्कुल हो गया सभी को गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून तो पिछले सेशन से संबंधित कोई प्रश्न किसी का हो तो वो रखें एक प्रश्न आपने बताया व्हाट इज ड्राई पीरियड यानी ड्राई पीरियड क्या है ये ड्राई पीरियड का मतलब है सूखा पीरियड यानी जिस पीरियड में बकरियां दूध नहीं देती तो जाहिर है उस पीरियड में गया बिन रहती है तो उसी को हम ड्राई पीरियड कहते हैं यानी कि दूध बंद करने से लेकर के और बच्चा देने तक का जो बीच का समय है उसे हम ड्राई पीरियड बोलते हैं तो सर एक्सपेक्टेड एक एवरेज मान लीजिए ब्लैक बंगल का कितना महीना का ड्राई पीरियड एक एक जनरली एक्सपेक्टेड है देखिए ब्लैक बंगल का ड्राई पीरियड जो है वो ज्यादा नहीं रहेगा उसका सिर्फ और सिर्फ हम जो छोड़ते हैं ना बीस का अंतराल जो डेढ़ या दो महीने बस उतना ही है क्योंकि वो आ, साल में दो बार बच्चे दे सकते इसलिए उसका ड्राइव पीरियड जो है वो कम होता है तो आ, इसका मतलब है कि लगभग प्रेगनेंसी का लास्ट दो महीना मान सकते हैं ड्राइव पीरियड हाँ बस ये ड्राइव पीरियड वास्तव में ड्राई पीरियड होना ही उतना ही चाहिए चाहे वो सिरो ही बकरी है चाहे वो बीतल है चाहे बरबरी है कोई सी भी हो लेकिन जो ड्राई पीरियड है वो लास्ट के दो महीने ही होना चाहिए बस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो वो दूध लगातार देती रहती है तो बच्चों को भी पिलाएगी अच्छा तैयार करेगी ठीक है सर दूसरा किसी का कुछ अगर कोई पूछना हो जल्दी करें ताकि हम लोग सेशन कुछ आगे बढ़ाएंगे कन्नत धीरज सौरभ गुमला बोट ट्रस्ट सुरेश पटेल जी मेरा बस सर नमस्कार मेरा वही सवाल था जो आपसे किया था जिस सर से कि छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा वैरायटी अच्छा रहेगा यहाँ क्योंकि ब्लैक बंगाल भी चलता है और उससे बड़ा साइज का भी मिलता है यहाँ पे यहाँ राजस्थान से भी बहुत सारे बकरों को मतलब मतलब बकरी के इधर विजिट होते रहते हैं इधर बहुत सारा मतलब कहते हैं क्रॉस वैरायटी भी है क्योंकि इधर पलायन बहुत ज्यादा उधर राजस्थान से आते हैं ऊँट में साथ में भेड़ बकरी के लेके इधर गवर्नमेंट भी कुछ जमुना को काफी ये कर रहा था ट्रायल कर रहे थे बाकी सक्सेस उसमें हुए नहीं है देखिए अगर राजस्थान से वहां पर नस्लें जा रही है इट मीनस धीरे धीरे जरूरतें बढ़ रही है आपकी बड़ी नस्ल की तरफ जी जी तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सिरोही पिटल और ब्लैक बंगाल ये सारा ही आप सामने से बैठा रहे हैं तो अच्छी बात है ब्लैक बंगाल जैसा की मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में कि वो जहां पर कम मात्रा में मीट की आवश्यकता होती है एट ए टाइम में तो वो ब्लैक बंगाल को पसंद करते हैं लेकिन हो सकता है कि अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है बड़ी नस्लों की तो ये बहुत ही अच्छी बात है तो आप कोई सा भी एक अच्छी नस्ल का ब्रीडर ले जाएं चाहे आप बिटल का ले जाएं या सिरोही का ले जाएं तो जो भी आपकी जो देसी नस्ल है उसे धीरे धीरे करके आप अपग्रेड करें तो बहुत ही शानदार रहेगा क्योंकि अगर बाहर से पलायन होकर के जैसे यहाँ के लोग भी वहां आ रहे हैं या यहाँ की जो नस्लें अगर वहां पर ज्यादा प्रचलन में हैं तो आप भी उसे ही बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा बड़ी नस्लें तैयार करें आप सिरोही वगैरह 
या बोर है इनके आप बीटल है इनके आप ब्रीडर लाए और जो भी आपकी नस्ल है जैसे ब्लैक बंगाल को तो डायरेक्ट करवाना नहीं है लेकिन उसको धीरे धीरे करके हम अपग्रेड कर सकते हैं बरबरी बरबरी को आराम से सिरोही से करवा करके धीरे धीरे हम बड़ी नस्ल बना सकते सर आ, मैं धीरज बोल रहा हूँ मेरा एक क्वेश्चन था हेलो हाँ धीरज जी सुन रहा हूँ हाँ सर मुझे वो जानना था जैसे कि इधर ज्यादातर हम लोग वेस्ट बंगाल में हम लोग ज्यादातर ब्लैक बंगाल करते हैं बट कॉमन फार्मर्स जब इसको मार्केट में लेने के लिए जाते हैं या फिर कहीं रिसर्च फार्म से भी अगर लेने के लिए जाते हैं तो उन लोगों को क्या क्या सिम्टम्स वो लाइफ स्टॉक में देख के वो कम से कम इंश्योर हो सकते कि या दिस इज अ गुड वेराइटी या फिर ये प्योर ब्रीड है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया इसके ऊपर हमने एक पूरा एक लेसन लिया है जो हम डिवॉर्मिंग वाला और वैक्सीनेशन वाला लेंगे ना उसके बाद इसका एक पूरा लेसन लेंगे यानी आपको एकदम तो डिटेल में बताऊंगा कि आप बकरी खरीदने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट नोट करने तो वो हमने बना रखा है हम आगे इसको चैप्टर में लेंगे सभी के लिए शॉर्ट में लेंगे ओके सर थैंक यू थैंक यू सर मेरा एक सवाल था मैं विश्वजीत बोल रहा हूँ हेलो हाँ हाँ बोल रहे बोलिए हम ये बोल रहे थे कि ये हमारे यहाँ पे जो ब्लैक बंगाल है जैसे धीरज बोल रहा था तो इसके साथ अगर क्रॉसिंग करवाएंगे तो कौन सा वेराइटी क्योंकि ब्लैक बंगाल में जैसे देख रहे थे ये यहाँ पे बहुत छोटा है लार्जली देखेंगे जैसे उड़ीसा में ब्लैक बंगाल है कि छत्तीसगढ़ में ब्लैक बंगाल है वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसके साथ कौन सा ब्रीड का क्रॉस कराएंगे तो अच्छा है बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने हमें देखिए जो भी ब्रीड है जैसे आप कह रहे हो दोनों जगह अलग अलग है ब्लैक बंगाल ओरिजिनल थोड़ी सी छोटी है और जो छत्तीसगढ़ में है वो थोड़ी सी बड़ी है तो धीरे धीरे करके ही हमें छोटी से बड़ी की तरफ आना है सीधे नहीं आना है जैसे जो बड़ी वाली है उसे हम आपके बरबरी से करवाएंगे धीरे धीरे करके उसको पेटल पे भी करवा सकते हैं जो भी इच्छा हो और उसके बाद हम उसे सिरोही पे भी ला सकते हैं यानी मेन फंडा जो हमें ध्यान में रखना है वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए रखना है यानी कि ज्यादा जो है वो इन दोनों में वेरिएशन नहीं होना चाहिए ये है थोड़ा सा क्योंकि अगर मान लीजिए बड़ी बकरी है जैसे छोटी नस्ल की भी है लेकिन बड़ी एज में बड़ी है जैसे जो चार पांच बार बच्चा दे चुकी है तो उसके बाद अगर आप चाहें तो उसे थोड़ी सी बड़ी ब्रीड से क्रॉस करवा सकते लेकिन फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम और इनमें हमें पूरा ध्यान रखना और धीरे धीरे नस्ल जैसे है वो जो भी जैसे उसका साइज है आकार है उसके हिसाब से आप करवा सकते हैं कोई तक नहीं है क्योंकि हमें अपने यहाँ जो ब्रिड तैयार करनी है वो अपने हिसाब से करनी है किसकी डिमांड ज्यादा है मुझे क्या चाहिए दूध चाहिए मांस चाहिए या मांस में भी कम मात्रा में चाहिए या ज्यादा मात्रा में चाहिए मैं किसके लिए पाल रहा हूँ एक तो यू ही हर टाइम में हम देते रहे जो भी आया उसको मीट उपलब्ध करवा दिया हमने जिसके जिसको जितना वजन चाहिए और अगर मान लीजिए ओकेजनली कर रहे हैं जैसे कोई त्योहार आते हैं वहां पर हमें फिर बड़ी जो ब्रिड्स है उनके बच्चे जो है वो बेचने होते हैं तो उस कंडीशन में हम बड़ी ब्रिड्स जो है वो तैयार करेंगे वो मार्केट पे डिपेंड है तो वेस्ट बंगाल में जैसे हमारा मार्केट है वहां पे मीट का ज्यादा लाइक इतना ज्यादा मिलकर नहीं होता है बाकी पास नहीं होता है मीट का ज्यादा डिमांड है तो इस टाइप का एरिया में किस टाइप का वेराइटी के साथ करने से अच्छा होगा बिल्कुल देखिए मीट का ज्यादा डिमांड है वहां पर तभी तो वहां पर ब्लैक बंगाल इजीली चल रही है लेकिन हमें अगर उसको धीरे धीरे करके बड़ा करना है तो हमें क्रॉस ब्रिड का सहारा लेना पड़ेगा और उसी स्टेप में जैसे मैंने आपको भी बताया ना उसी स्टेप में हमें बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे हम अपने जो घर पे तैयार कर रहे हैं ब्रिड उसको बड़ा कर सकते हैं तो वो थोड़ी सी बड़ी होगी तो एक तो बच्चे ज्यादा देगी वो ब्लैक बंगाल से उसमें लक्षण आ जाएंगे इसके अलावा उनका वजन ज्यादा होगा वो लक्षण बरबरी बीटल सिरोही इनसे उसमें घुसेंगे तो वो सामजिश ये बहुत ही शानदार रहेगा और मार्केट में अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसी क्रम को आप चलाते रहे तो बहुत ही अच्छा बिजनेस चलेगा कहीं कोई नुकसान नहीं होगा एक सर ने लास्ट टाइम भी बोला था कि एक तो जो भी स्मॉल है उसके बाद मीडियम के साथ कराना बेहतर है तो हम लोगों का जो भी इस तरह के हम देख रहे हैं कि एक तो आइडियली है कि सेम ब्लैक बंगाल का अच्छा प्योर 
सीमेंट मिल गया या बक मिल गया तो ब्लैक बेंगल के साथ ब्लैक बेंगल जा सकते हैं और नहीं मिल रहा है अगर जाना चाहते हैं क्रॉस ब्रीड में तो जैसे बरबरी एक सुइटेबुल ब्रीड है विच इज ए मीडियम क्वालिटी ब्रीड और ओडिशा कंटेस्ट में जो बालीगुड़ा में एक्सपीरियंस है विश्वजीत जहाँ पर आपने भी काम किया है तो उसमें बिटल इज ऑल्सो वर्किंग वेल तो दोनों तो मेरे लिए मैंने मेरा तरफ से लगता है कि ये हम लोग कर सकते हैं इनके सब ब्लैक बेंगल है तो इनका वैसे देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत है हम कैसे अपग्रेड करें लेकिन इसके जो मेन फंडे जो है वो हमें आने बहुत ज्यादा जरूरी है कई बार कई जगह गलतियां होती है छोटी पतली है और उसे क्रॉस सीधे ही बड़ी नस्ल से करवा दी उसे मीडियम में परिवर्तित नहीं किया तो वहां पर फिर मैंने आपको बताया था डिस्ट्रो क्या प्रॉब्लम हो सकती है बच्चा फंसेगा कई बार बकरी और बच्चे दोनों की मौत भी हो जाती है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और हमें ब्रीडिंग कर आज का जो हमारा चैप्टर है वो है खाद्य प्रबंधन के आहार प्रबंधन तो हाँ किसी का क्वेश्चन और है तो बताइए सर आगे बढ़ा जाए अगर होगा क्वेश्चंस तो बीच में भी कोई कर सकते हैं या जो भी आराम से आपको सभी भी क्वेश्चन करें हम लोग चाहते हैं कि लोग क्वेश्चन ज़्यादा करें हमारा शायद चौथा सेशन हो गया है हम आधे पे आ गए हैं तो आज आहार प्रबंधन को कम्प्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके जितने भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स है उनको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम मेडिसिन पर भी फोकस करेंगे और एक एक चीज को हम बारीकी से देखेंगे बारी पहचान को देखेंगे काफी समय लगेगा तो मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ आज आहार प्रबंधन का देखिए बकरियों का आहार हम सभी को पता है कि सभी जितने भी जीव है उन सब को अपने शरीर को चलाने के पोषक तत्वों की आवश्यकता है सभी प्रकार के पोषक तत्व उसे मिलना जरूरी है और ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिले हुए हो उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं ये संतुलित आहार हमारी बकरियों को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है जो भी बकरी पालक अपने घर पे बकरी लेके आता है अगर उसे कंटिन्यूसली संतुलित आहार दे तो वो कभी भी बीमार नहीं होगी उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो हमेशा अच्छा रहेगा और वो अपने शरीर को चलाने के साथ साथ हमें भी उत्पादन देगी वो मांस के रूप में हो सकता है वो दूध के रूप में हो सकता है दोनों रूप में हमें उत्पादन देगी अच्छे बच्चे देगी समय पे ज्ञाबिन होगी समय पे बच्चा देगी वापस समय पे हीट में आएगी यानी ये जो चक्र है वो अगर समय पे चलता रहा जो कि हम सभी टारगेट लेके चलते हैं साल में दो बार बच्चे तो वो तभी संभव है जब हम उन्हें संतुलित आहार दें इसलिए संतुलित आहार को समझना सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अब यहाँ पर बकरी के शरीर का जितना भी विकास चाहे वो किसी भी दृष्टि से ले लो वो पोषण आहार पर ही निर्भर करता है पोषाहार ही बकरी के बच्चों को शारीरिक क्षमता देता दूध उत्पादन में इसकी वृद्धि कराता है और बकरी पालन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अब अगर हम संतुलित आहार के घटक देखें कि इसके घटक कौन कौन से हैं तो संतुलित आहार के जो प्रमुख घटक है वो है पहला है प्रोटीन प्रोटीन सबसे पहला और प्रमुख घटक है उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट उसके बाद नंबर आता है फैट यानी वसा का उसके बाद आता है विटामिन और खनिज लवण और अंत में जो हमने लिया है वो प्रमुख घटक है वो है जल यानी पानी ये सारे घटक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बकरी को अपने शरीर को चलाने के लिए और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उसमें पहला अगर हम प्रोटीन की तरफ लें देखिए मैं इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आपको बोरिंग लगे लेकिन ये जो प्रारंभिक बातें हैं वो आप सभी को पता होना जरूरी है कि आहार हम संतुलित कर रहे हैं तो संतुलित आहार के कौन कौन से घटक है वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो देखिए शरीर के रख रखाव के अलावा प्रोटीन में शरीर के बडवार में काम यानी प्रोटीन का जो मेन रोल है 
वो शरीर का रख रखाव भी है इसके अलावा शरीर की जो ग्रोथ है वो प्रोटीन से ही जो भी बढ़ते हुए बच्चे हैं दूध देने वाली प्रक्रिया है या हमारे ब्रीडर है उन सभी को प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है बकरियां ये प्रोटीन लाएगी कहा से देखिए ये प्रोटीन उनको मिलता है हरे चारे से सूखे चारे से या जो पेड़ों की पत्तियां झाड़ियों की पत्तियां वो खाती है उनसे और दाना मिश्रण से ये इतने शोर्स है जहां से प्रोटीन बकरियों को मिलता है दलहनी जो फसलें होती है उनमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है जैसे बरसी हो उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है इसी तरह अगर हम लें बबूल पेड़ खेजरी जो कि हमारे राजस्थान में होती है इनकी पत्तियों में भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है अच्छा प्रोटीन का सोर्स इनसे भी माना जाता है दूसरा जो है ये बकरियों को मेनली पेट भराई के लिए ही जरूरत होती है दूसरे में प्रोटीन जो है पाचक प्रोटीन वो बहुत ही कम होता है इसी तरह अगर दाना मिश्रण को लें तो दाना मिश्रण में खली है दाल की चूरी है इनमें प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छा होता है मेनली मूंगफली की जो खली है उसमें प्रोटीन अच्छा पाया जाता है फोर्टी फाइव से फिफ्टी परसेंट प्रोटीन होता है तिल में इससे थोड़ा सा कम होता है तिल की खली में इससे पैंतीस प्रतिशत होता है चूरी में जो है ये पंद्रह प्रतिशत के आसपास प्रोटीन होता है प्रोटीन की कमी से आप सभी को पता है शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी बढ़वार रुक जाएगी यानी कि जो शरीर है कोशिकाएं हैं शरीर की उनके बीच में पानी भर जाए यानी जो रक्त वाहिनियां हैं वहां से जो ब्लड पानी को लेकर जा रहा है वो पानी को छोड़ देता है प्रोटीन की कमी की वजह से तो पानी किसी भी कोशिका में रहेगा नहीं तो वो दो कोशिकाओं के बीच में इकट्ठा हो जाएगा जिससे कई बार जो है वो सूजन की शिकायत जिसे हम अडीमा बोलते हैं ये प्रोटीन की कमी की वजह से होता है स्पेशली इसके बाद जो सेकेंड बिंदु आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ये ऊर्जा का बहुत अच्छा सोर्स एनर्जी का बहुत ही अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट मेनली हम दो प्रकार की कार्बोहाइड्रेट मानते हैं एक होती है रेसे वाली जो कि शेलोज जिसे जो बकरियां हैं वो इजीली पचाती है रोमन में जो माइक्रोफोरा है वो शेलोज के पाचन का काम करता है और दूसरी तरह की जो कार्बोहाइड्रेट है वो है स्टार्च जो मुख्य होती है तो जो कि किसमें मिलती है दाने में दाने जैसे मक्का हो गया गेहूं हो गया जो हो गया चावल इन सभी में जो है ये पाए जाते हैं अगर मान लीजिए कि कहीं पे लगातार कार्बोहाइड्रेट की कमी रह रही है तो कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से शरीर में हाइपोग्लिसीमिया नाम की बीमारी हो जाती है हाइपोग्लिसीमिया किसे कहते हैं एनर्जी की कमी हो जाती है शरीर में यानी ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है इसकी वजह से वीकनेस आ जाती है फिर कई प्रकार की दूसरी बीमारियां जो है वो घेर लेती है इसके बाद आता है फेट यानी वसा आहार में ये चारे में मिलती है और दाना मिश्रण मुख्य स्रोत जो है वो चारे भी है तो दाना मिश्रण भी है इसका जो मुख्य काम है वो शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करना ही इसका काम है दुधारू बकरियों में जो दूध में फेट के रूप में पड़ता है उसके लिए वहां पर आहार जो है वो फेटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसी के अलावा हम अगर देखें तो जो वेस्ट पशु है यानी कि जो जिनको प्रेग्नेंट होना है जिनको ब्रीडिंग में यूज करना है अगर वहां पर फेट की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो हानिकारक हो जाता है यानी जो बच्चा दिए हुए कुछ समय हुआ है वहां फेट मात्रा बढ़े कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो बच्चे ब्रीडिंग में आगे काम आने वाले हैं चाहे मेल है चाहे फीमेल है उनमें अगर फेट की मात्रा बढ़ती है तो वो नुकसानदायक होती है क्योंकि जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं उन पर फेट जमा हो जाती है तो वहां पर जो हार्मोनल क्रियाएं होने वाली है वो प्रॉपर रूप से नहीं होती इसके बाद अगला जो घटक आता है वो है विटामिन अब विटामिन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप सभी को पता है कि विटामिन शरीर को चलाने के लिए दो प्रकार से वैसे काम में आते हैं एक तो ज्यादा मात्रा में आते हैं एक कम मात्रा में आते हैं विटामिन काम में विशेष तौर से जितने भी रोमन वाले हैं रोमन वाले जानवर जिन्हें हम रूमिनेट्स कहते हैं उनके शरीर में मेनली रोमन में माइक्रोफ्लोरा होती है मैंने आपको बताया था सूक्ष्म जीव वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि विटामिन जो है उनका संश्लेषण रूमन में होता है जहां पर माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो विटामिन ए डी और ई इन तीनों को छोड़ 
यानी विटामिन ए डी और ई e जो है ये रोमन में संश्लेषित नहीं होते हैं इसके अलावा जितने भी विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसकी बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है वो रोमन में संश्लेषित इसके अलावा रोमन में विटामिन सी जो है विटामिन के है ये पशु को रोमन से मिलते रहते हैं इसीलिए तीन महीने से कम उम्र के बच्चे मैंने आपको बताया था कि तीन महीने से जो कम उम्र के हैं वहां रोमन प्रॉपरली विकसित नहीं हो पाता रोमन प्रॉपरली विकसित नहीं हो पाता इसीलिए वहां पर यानी छोटे बच्चों में जो विटामिन है विटामिन बी विशेष रूप से वो कम बनता है विटामिन सी कम बनता है इसीलिए हमें एक्स्ट्रा मिनरल्स की जरूरत होती है क्यों क्योंकि वहां पर माइक्रोफोरा का इतना काम होता है वो नहीं इसके अलावा विटामिन ए जो है वो पशु को ताजे हरे चारे यानी हम हरा चारा देंगे अब विटामिन ए हमें रूमन में तो मिलना नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो बड़ों में भी रूमन में नहीं मिलता है विटामिन ए डी और ई तो इसीलिए विटामिन ए हमें हरे चारे के रूप में उपलब्ध करना है विटामिन डी क्योंकि जो भी चारा उगेगा वो धूप में ही उगेगा तो चारे में विटामिन डी जो है वो भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है अधिकतर कहते हैं कि धूप में सुखाए हुए चारे में भी विटामिन डी होता है लेकिन चारा तो ऑलरेडी धूप में ही रहता है इसलिए विटामिन डी चारे में रहेगा ही रहेगा इसके अलावा कैल्शियम तथा फास्फोरस को अच्छे तरीके से एब्जोर्व करवाने के लिए यानी ये जो विटामिन डी है इसका मेनली रोल क्या होता है शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण को हम कितना भी कैल्शियम दे फॉस्फोरस दे कैल्शियम फॉस्फोरस वाले आहार दे लेकिन जब तक विटामिन डी की कमी है तब तक ये कैल्शियम फॉस्फोरस काम नहीं आएगा क्यों क्योंकि कैल्शियम की और फॉस्फोरस की जो अवशोषण करने की जो कैपेसिटी है की, वो विटामिन डी की मौजूदगी में ही इसीलिए विटामिन डी की ज्यादा जरूरत है दाने में जो मक्का ज्वार ये जो है विटामिन डी के अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन ई के सॉरी विटामिन ई के अच्छे सोर्स होते हैं विटामिन ई जो है वो भी हमें बकरीबों को जो है हमारे बकरियों को हरे चारे में ही मिलता है और मेनली दाने में भी मैंने आपको भी बताया जो मक्का ज्वार इसके अच्छे सोर्स है अब बात करते हैं विटामिन के की तो विटामिन के का जो मूल सोर्स है वो भी हरा चारा है अब ये जो सभी बातें आप देख रहे हैं इनमें एक बात कॉमनली आ रही है कि ज्यादातर विटामिन जो है वो हरे चारे में ही रहते हैं इसीलिए हम हरे चारे को ज्यादा अहमियत देते हैं हालांकि बकरियों के लिए सूखे चारे की भी उतनी ही अहमियत है जितनी हरे चारे की होती है अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये हमें पता है थाइमिन हो या नियसिन हो पेंटोथेनिक एसिड हो विटामिन बी ट्वेल्व हो तो बना लेते हैं लेकिन जहां पर सूक्ष्म जीव की ग्रोथ कम होती है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसिडोसिस एल्कोसिस हो जाता है ये कम होने से तो वहां पर साथ में विटामिन की कमी भी हो जाती है वो इसी वजह से हो जाती है कि जब माइक्रोफोरा डेड हो जाएंगे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं इसके अलावा विटामिन सी बी बकरी के रोमन में है ये आई गया है तो ये सारे मेनली विटामिन है हालांकि जब हम आगे बीमारियों में पढ़ेंगे तो विटामिन की कमी की वजह से जितनी भी बीमारियां होती है उन सारी हम डिटेल में एक एक करके इसके बाद नेक्स्ट आता है खनिज सर 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 थोड़ा सा सर जस्ट कल मैं एक रिकेप थोड़ा सा कोई क्लिक कर रहा हूँ सर आपने ये बताए कि विटामिन ए डी ई और विटामिन के ये चार विटामिन जो कि हरा चारा से मिलता है ये रिमेन में अपने आप नहीं बनता है लेकिन बी कॉम्प्लेक्स सी एंड के ये आ, ये तीनों फिर बोले कि रिमेन में बनता है तो क्या सर के दोनों मतलब के क्या दोनों में एक तो रिमेन में बनता है बोले और एक बोले कि हरा चरा से मिलता है थोड़ा इसको सर क्लियर कर दें बिफोर वी मूव इसमें ऐसा है हरे चारे में तो सारे ही विटामिन हरे चारे में विटामिन बी भी ऐसा नहीं कि हरे चारे में विटामिन बी नहीं हरे चारे में सारे ही विटामिन है लेकिन मेनली जो रोमन में ए डी और ई इन तीनों को छोड़कर सारे के सारे जो विटामिन है वो हमें आ, अलग से जैसे रोमन में जो बी कॉम्प्लेक्स है ये सारे जो है वो संश्लेषित हो जाते हैं बस ए डी और ई e नहीं होते हैं लेकिन कईयों की जो मात्राएं हैं वो बहुत ही कम रूप में संश्लेषित 
इसके अलावा जब माइक्रोफोना डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये सर्चुलेशन रुक जाता है बाकी हरे चारे को अगर हम लें तो उसमें तो सारे ही विटामिन और मिनरल्स जो है वो अच्छी मात्रा में पाए तो सर ये आप बोल रहे हैं कि अगर माइक्रोफ्लोरा ठीक है तब तो आपका सारे विटामिन ऑब्जर्व हो जाएगा लेकिन अगर माइक्रोफ्लोरा ठीक नहीं है तो बी और सी और के ये तीनों गड़बड़ा जाएगा हाँ माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होने से मेनली विटामिन बी पर फर्क पड़ता है विटामिन बी जो है उसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है पशुओं को क्योंकि नसों को एक्टिव करने के लिए नसों को चलाने के लिए विटामिन की जो फॉर्म्स है विटामिन बी वन बी सिक्स बी ट्वेल्व इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जो कि रूमन के माइक्रोफोरा बनाते हैं इसीलिए जब भी माइक्रोफोरा डिस्टर्ब होते हैं तो बी की कमी होती है और बी की कमी की वजह से क्या होता है नशे कमजोर होती है पशु को ताड़े आने लग जाती है तो जो ताड़े आने वाली जितनी भी बीमारियां होती है बी की कमी की वजह से वहां पर काफी हद तक जो रोल है वो माइक्रोफ्लोरा का होता है ठीक है इसके बाद अगला बढ़ते हैं मिनरल्स यानी खनिज लवण के ये भी दो प्रकार के होते हैं एक जो होता है वो ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है जिन्हें हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं एक होते हैं जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है यानी मैक्रो और माइक्रो इसमें उलझने की जरूरत नहीं है जिनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी जैसे कैल्शियम फास्फोरस हो गया तो ये मैक्रो में आएंगे जिनकी कम जरूरत पड़ेगी जैसे मैग्नीज हो गया क्रोमियम हो गया आयरन हो गया इनकी बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है लेकिन जरूरत जरूर होती है तो इन्हें हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं जैसे अब ये सारे मिनरल्स जो है उसमें कैल्शियम हो गया फॉस्फोरस हो गया मैग्नीशियम हो गया सल्फर हो गया इसके अलावा सोडियम हो गया क्लोरीन पोटेशियम हो गया लोहा जिसे हम आयरन बोलते हैं तांबा कॉपर हो गया कोबाल्ट हो गया जिंक हो गया यानी जस्ता आयोडीन हो गया मैग्नीज सेलेनियम अब यहाँ पर अगर कहीं भी बात चले कि किन किन कोई जरूरत पड़ेगी तो ये मेनली जो है इनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत ये होते हैं मैक्रो मिनरल्स जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है तो ये सारे नाम जो है मैंने अभी दिए हैं कैसे कैल्शियम ये सारे ज्यादा मात्रा अब इसके अलावा जो कम मात्रा वाले हैं उनमें हो गया क्रोमियम निकिल वेनेडियम और टिन यानी इनकी बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है ये है माइक्रो मिनरल्स लेकिन शरीर को चलाने के लिए जितने भी मिनरल्स हैं इनकी चाहे ज्यादा मात्रा हो चाहे कम मात्रा लेकिन एक निश्चित मात्रा होना बहुत ज्यादा जरूरी है और यहाँ पर जितने नुकसान मतलब 75 परसेंट नुकसान होते हैं मिनरल्स की कमी की वजह से तो एक बात अजीब है कि 25 परसेंट जो नुकसान है वो मिनरल्स की अधिकता की वजह से कई बार कोई मिनरल मान लीजिए ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी कई बार पॉइजनिंग हो जाती है तो कई बार उसकी जो अधिकता है वो बकरी को बीमार ये भी हम बीमारियों में लेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां कमी की वजह से होती है तो कौन कौन सी बीमारियां अधिकता की वजह से होती है हालांकि अधिकता की वजह से कम बीमारियां होती है कमी की वजह से बीमारियां जो है वो ज्यादा होती है अब ये मिनरल्स जो है खनिज लवण मिलेंगे कहा से बकरियों को कहाँ से मिले तो वही हो गया ये दाने में अच्छे तरीके से मिले हुए रहते हैं यानी दाने में इनकी मात्रा अच्छी होती है और दोनों प्रकार के जो चारे हैं उनमें भी खनिज लवण की मात्रा जो है वो अच्छी होती है जो भी हम खिला रहे हैं उसमें खनिज लवण तो मिलेगा ही मिलेगा अब आवश्यकता के अनुरूप जब तक मिलता जाएगा तब तक हमें अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये एक फैक्ट है लेकिन इसमें एक फैक्ट और भी है कि जो भी हम खिला रहे हैं अगर एक साइंटिफिक रेशियो जो पुराने टाइम में था अगर उसी रेशियो को लेकर के अगर चले तो आज हम चल नहीं पाए अगर लेब में चेक करवाया जाए तो आज जो भी गेहूं आ रहा है जो भी अनाज आ रहा है उसमें वो प्रोटीन वो विटामिन वो मिनरल्स जो पहले थे वो नहीं है अब पुराने जमाने के लोग हमें बोलते हैं कि क्या ये मिनरल मिक्सर मिनरल मिक्सर लगा रहा था पुराने जमाने में हम कोई मिनरल मिक्सर नहीं देते थे फिर भी हमारी बकरियां जो है वो साल में दो बार बच्चे देती थी और हेल्दी बच्चे देती थी कभी उनको कोई समस्या नहीं होती तो उनकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि उस समय जो अनाज था उसके अंदर विटामिन मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में थे लेकिन अभी जो कंडीशन चल रही है उसको देखते हुए विटामिन मिनरल्स जो है वो बहुत ही कम बचे हैं या यूं कहूँ 
कि शरीर को जितनी जरूरत होती है उतने विटामिन और मिनरल्स हमारे दाने में हमारे चारे में नहीं मिल पाते हैं इसी वजह से हमें मिनरल मिक्सचर जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है क्यों क्योंकि मिनरल्स की कमी हो जाती है हम जो भी खिला रहे हैं उसमें मिनरल्स मिलते हैं अब मेनली ये छोटा सा टॉपिक था मिनरल्स की कमी वाला ये यहाँ पर लेना बहुत ज्यादा जरूरी था जरूरी इसलिए था कि मिनरल्स की कब कमी हो हमें एग्जैक्टली कभी पता नहीं चलता अगर विटामिन ए की कमी हो रही है तो हो सकता है अन्नापन आ जाए विटामिन बी की कमी हो रही है तो नसों से संबंधित तकलीफ हो जाए और बकरी जो है वो चिल्लाने लग जाती है नीचे गिर जाती है यानी डायरेक्टली हमारे पास सिम्टम्स आ गए कि इसकी कमी हो गई और अगर थोड़ा बहुत भी कम होता है तो भी हमारे पास सिम्टम आ जाता है लेकिन मिनरल्स के जो सिम्टम है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखते नहीं है जबकि अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आते रहते हैं हमें उन्हें पहचानना होगा और मिनरल्स जो है वो देने जिसमें प्रमुख है खून की यानी एनीमिया हो सकता है पशु का भार जो है वो बिल्कुल कम होने लग जाता है उसकी जो ग्रोथ है उसकी जो वृद्धि दर है वो रुक जाती है इसके अलावा कई तो प्रकार की बीमारियां जो अलग अलग मिनरल्स से होती है जैसे रिकेट्स हो गया ओस्टोमलेशिया यानी हड्डियों का मुड़ना हो गया या हड्डियों का कमजोर हो गया ये मिनरल्स की कमी की वजह से होता है इसके अलावा जोड़ों में अखड़न पसलियों में गांठे बन जाना कई बार जो गांठे हैं वो हर जॉइंट में बनने लग जाते हैं जहां पर भी हड्डियों के जो जॉइंट होते हैं वहां पर गांठे भी बन जाती है तो टेढ़ापन भी आ जाता है ये मिनरल्स की कमी की वजह से होता है इसके अलावा गेंगा रोग जो कि हमें पता है डिन की वजह से होता है तो ये जो जितने लक्षण है उनमें सब में कमजोरी आए तो कमजोरी का नतीजा अगर वो घयाबिन है तो उसके अंदर जो बच्चा है वो मर जाएगा अगर मरेगा नहीं तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी अगर ग्रोथ प्रॉपर हो गई है तो बच्चा देने में परेशानी आएगी वहां पर जो हार्मोनल क्रियाएं होनी है वो अच्छी तरीके से नहीं होगी अगर हार्मोनल क्रियाएं अच्छी होकर के मान लीजिए बच्चा दे भी दिया है तो मिनरल्स की कमी अगर होगी तो जहर नहीं गिरेगी अगर जहर गिर भी गई है तो उसके बावजूद वो उत्पादन पे नहीं आएगी दूध पे नहीं आएगी जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एकदम से कमजोर पैदा होंगे तो अर्ली स्टेज में उनकी मौत भी हो सकती है या फिर वो बच्चे इतना ग्रोथ नहीं करवा पाएंगे आप उसके बाद आप जितना भी खिलाते फिर भी बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अगर उनको बच्चों को माँ के शरीर में अच्छी तरीके से विटामिन मिनरल्स नहीं मिलाए इसके अलावा मिनरल्स की कमी की वजह से पीट में नहीं आएगी तो वापिस मान लीजिए बच्चा भी दे दिया सब ठीक है दूध भी थोड़ा बहुत होने लग गया बच्चों को पाल रही लेकिन अगर आपने एडिशनल मिनरल्स ऐड नहीं किए तो फिर वो हीट में नहीं आए और दूध में कमी ये तो मेनली जो लक्षण है वो होता ही ज्यादातर जो है मिनरल्स की कमी होती है शुरुआत से ही जिनको जिनको मिनरल मिनिस्टर नहीं दिया जाता हरा चारा यानी संतुलित आहार नहीं दिया जाता जिनसे कि उसको मिनरल्स मिल सके तो वो बकरियां जल्दी बूढ़ी हो जाती और जल्दी ही उनकी मौत हो जाती और अगर हम शरीर के ऊपर से देखें तो बालों की जो चमक है उसकी जो शाइनिंग है वो बहुत ही कम रहेगी स्किन एकदम से डल सी रहेगी यानी हमें लगेगा कि इसकी स्किन जो है वो तो बिल्कुल एकदम रफ है हेयर ग्रोथ भी अच्छे तरीके से नहीं है और फाइनली मिनरल्स की कमी की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी लो, रोगों से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम हो जाती ये सारे जो लक्षण है वो मिनरल्स की कमी की वजह से ये सारी चीज जो हमने पढ़ी है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा ये सब खनिज लवन विटामिन ये सब जो है वो हरे चारे से सूखे चारे से मिल जाएंगे लेकिन वो कम मात्रा में मिलते हैं शरीर में जो बनते हैं वो भी कई बार कई प्रकार के व्यवधान पैदा होने की वजह से कम मात्रा में बनते हैं तब हमें इन्हें ऊपर से दे ये मुख्य घटक थे इनसे रिलेटेड कोई छोटा मोटा प्रश्न हो तो बताए पूछिए अगर मिनरल्स मिक्सचर जो विटामिन जो भी बताए ये जो संतुलित आहार का घटक कुछ भी अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो बताइए बहुत सारे लोगों को बनाए हैं अभी फिनालिस्ट आप लोग बात कर सकते हैं इजीली 
अजीत जी मेरी आवाज आ रही है कैसे हाँ 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 आपका आवाज आ रही है सर ओके Yes. सर ये एक सवाल था मेरा जैसे हम लोग यहाँ एसपीडीसी में ओजोला कल्चर बहुत सारी टीम में करवा रहे हैं और गांव में लोग कर भी रहे हैं तो ओजोला के ओजोला का कैसा इफेक्ट मतलब बकरी के शरीर पे पड़ता है वो थोड़ा सा बता पाएंगे और किस तरह के विटामिन उसमें पाए जाते हैं अजोला जो है वो एक प्रकार की हरी घास हरा चारा है और हरे चारे में हमने अजोला इतना विस्तार से लिया है जो अभी मैं बस आगे जो हरे चारे का चैप्टर आएगा उसमें एकदम से क्लियर आपको बताऊंगा ये आज ही की क्लास में होगा ओके ओके सर देखिए कुछ uh, चीजें बता देता हूँ एक तो जैसे सूखे चारे से हम uh, सूखे चारे को जो काम में लेते हैं दो प्रकार से काम में लेते हैं हरे चारे को हम सुखा करके और सूखे चारे के रूप में काम में लेते हैं जिसे हम है कहते हैं उसकी बनाने की भी कुछ छोटी मोटी विधि है वो मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा यूरिया उपचारित जो भूसा है गेहूं का भूसा प्रोटीन बहुत कम होता है तो उसको हम यूरिया उपचारित करेंगे उसको भी मैं इसी खाद्य प्रबंधन में ही लूंगा इसके अलावा साइलेज जो हम बनाते हैं साइलेज को भी हमने खाद्य प्रबंधन में ही लिया है वो हरे चारे का ही एक रूप है साइलेज इसके अलावा जो अजोला है वो भी हरा चारा ही है तो अजोला को भी हमने इसमें लिया तो ये चारों चीजें जो है वो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बाद जो हाइड्रोफोनिक चारा जो है नई पद्धति वो भी इसी में आती है तो उसको भी हम लेंगे अब देखिए ये सारी बातें जो है मुझे लग रहा है जो जैसे क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं ना तो जब आठ सेशन आठ सेशन की भी नहीं कहता ये इस सेशन के बाद जैसे हमारा जो आहार प्रबंधन है आज हो जाएगा इसके बाद जितनी भी ये बातें हैं प्रबंधन वाली वो सारी बातें आप नोट करके रखिएगा और क्वेश्चन वगैरह आप मुझे बताइएगा तो मैं आपको इसके अलावा अगला जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वहां पर ट्रांसपोर्टेशन का बकरी को हम कैसे पहचानेंगे कि बकरी खरीदने के लिए उपयुक्त है या नहीं है उसके बाद हम ले आएंगे तो डिवॉर्मिंग करके वैक्सीनेशन वगैरह चलता रहेगा मैं अजीत जी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अंजन जी और अजीत जी की आपको जो आठ सेशन है ना इन आठों सेशन में एक बार के लिए कम्प्लीट नॉलेज आपको दे दिया जाए उसके बाद जो दो सेशन बचेंगे उसमें सिर्फ हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उनको लगातार सर ठीक है आ, अच्छा है और सभी को फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बीच में अपना जो भी प्रदान कर नजदीकी हम लोगों का भाई बहन लोग है ना उनसे अगर क्वेश्चन भेजते तो और भी अच्छा इफेक्टिवली हम लोग सभी का सो भी क्योरी डील कर पाएंगे एनी anyway, आगे चल के कोशिश करिएगा ठीक है सर आगे तब हम लोग बढ़ना चाहिए बिल्कुल देखिए आहार प्रबंधन में ही हमने पूरा जो बकरियों का पालने का जो तरीका है उसके ऊपर उनका आहार प्रबंधन डिपेंड करता है ये आप सभी को पता है कि बकरियों को पालने के लिए बकरियों को आहार देने के लिए या यू कहूँ कि बकरी पालन के लिए हम मेनली तीन विधियां इस्तेमाल करते हैं जिनमें से जो पहली विधि है बिल्कुल तो सिंपल वे में मैंने लिया है पहली विधि है चरा कर जिसे हम ग्रेजिंग इस विधि में बकरियों को पालना बिल्कुल आसान है लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से ये लाभकारी नहीं है क्योंकि इसमें बकरियों के वजन में अधिक ग्रोथ नहीं इसका कारण बाजार में इनकी कीमत जो है वो कम मिलती है जंगली और पहाड़ी जो इलाके हैं जहां पर खेती योग्य भूमि कम है वहां पर इस विधि से पालन किया जाता है यहाँ पर क्या होगा कि ग्रेजिंग सबसे सस्ता माध्यम हमें कुछ भी नहीं करना है हमें हमारी बकरियों को सुबह किसी के साथ भेज देना है वो शाम को पूरा खाना पीना वहां पर कर लेगी पानी की व्यवस्था वहां पर रहती है और खा पी करके और शाम को घर पे आ जाएगी उसे हम ग्रेजिंग कहते हैं वहां पर ये जो ग्रेजिंग है वो कम कीमत में पालने वाली अच्छी होती है लेकिन ये सक्सेस क्यों नहीं है क्योंकि तो ग्रेजिंग में जो जाएगी उन्हें इतना संतुलित आहार नहीं मिलेगा दाना तो हम अगर घर पे नहीं देंगे तो उनको मिलेगा ही नहीं तो ये चीजें नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं इनकी ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब और ग्रोथ अगर डिस्टर्ब होगी तो इसका मतलब ये विधि इतनी कारगर नहीं इसके बाद सेकंड जो है वो है स्टोल फिटिंग स्टोल फिडिंग स्टोल फिडिंग जो है ये वो विधि है जहां पर खूंटे पे रख कर खिलाया यानी बकरियों को खोला नहीं जाता बस खूंटे पे ही रखा और एक ही जगह बांध करके और खिला दिया जाता है 
जैसे कि हमने आपको पिछले में बताया था कि बरबरी है सिरोई है और है कुछ ऐसी नस्लें हैं जिन्हें स्टॉल फीडिंग पर रखा जा सकता है बाकी जैसे हमारी ब्लैक बंगाल हो या बिटल वगैरह ये जो है उन्हें स्टॉल फीडिंग पर रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है हालांकि ज्यादा कठिनाइयां नहीं है अगर हम प्रयास करेंगे जो कि हम आगे बताएंगे आपको तो अगर प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हम स्टॉल फीडिंग पर ला सकते हैं ऐसी कोई बड़ी बात यह है नहीं इसके बाद जो है तीसरी विधि जो है ग्रेजिंग एंड स्टॉल यानी दोनों शामिल ये सबसे बढ़िया सभी को यही करनी चाहिए क्योंकि बकरी की एक प्रवृत्ति होती है अगर उसे चार पांच घंटे के लिए नहीं भेजा जाता चराने के लिए या कहीं बाहर नहीं भेजा जाता है कुछ समय के लिए तो उनकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी इफेक्टिव होती है तो इस विधि में बकरियों को आठ चार से आठ घंटे तक चरने के लिए भेजा जाता है यानी इतना इसमें भेजा जाता है कई लोग चार घंटे भी भेजते हैं तो कहीं थोड़ा सा ज्यादा भी भेजते हैं इसके बाद बकरी घर में ला करके उन्हें हरा चारा दिया जाता है पत्तियां दी जाती है और दाना मिश्रण खिलाया जाता है यानी सिर्फ इन्हें ग्रेजिंग पे नहीं रखा जाता इन्हें घर ला करके भी इनकी भराई की जाती है अच्छी तरीके से इनको दाना चारा हरा और सूखा ये खिलाया जाता है सबसे बढ़िया विधि इसी को माना गया है बहुत ही शानदार ये विधि रहेगी क्योंकि इसमें बकरियां जो है वो स्वस्थ रहती है अधिकतर जो स्टॉल फीडिंग पे ही रहती है उनमें कई प्रकार की परेशानियां भी आ जाती है बाकी इस विधि में कोई प्रकार की परेशानियां नहीं आती और वजन भी जो है वो अच्छा गेन कर लेती है तो जाहिर है जब वजन अच्छा होगा तो बाजार में मूल्य जो है वो भी अच्छा बढ़ेगा यानी ये विधि सबसे बढ़िया रहती है अब बकरी के खाने के बारे में हम ले लेते हैं ये तीनों विधियां थी जिनके बारे में हम धीरे धीरे करके और और भी बातें जो आती रहेगी मैं पूरा करते रहेंगे बकरियों का जो खाना है भोजन ये सबसे बड़ा और प्रमुख बिंदु है इसमें कई लोग जो है वो गलतियां भी करते हैं तो अगर निश्चित आपको संतुलित आहार का एक फॉर्मूला पता होगा तो बहुत ही शानदार रहेगा और बकरी पालन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अब देखिए बकरियों में कुछ ऐसा होता है जो कि आदत ही मान लीजिए आप कि वो पूरा खाना जो है एक बार में नहीं खा करके थोड़ा थोड़ा खाना पसंद हमें अगर पता है कि उसे थोड़ा थोड़ा बार बार में खाना भेजा है क्योंकि शुरुआती जो प्रवृत्तियां थी वो ग्रेजिंग की ही थी और उसमें बकरियां आराम से अपने हिसाब से खाती थी बैठती थी जुगाड़ी करती थी पानी पीती थी तो वही इनकी जो है वो पारंपरिक आदत है थोड़ा थोड़ा खाने की तो भोजन प्रबंधन में इन सभी बातों को ध्यान में रख करके और हम प्रबंध करें अब यहाँ पर जो बकरियों को आहार दिया जाता है आप सभी को पता है तीन प्रकार का आहार हम देते हैं एक देते हैं हम हरा चार दूसरा सूखा चार और तीसरा प्रकार है वो है दाना ये तीनों है अगर इन तीनों की जो आइडियल रेशियो की बात करें तो हरा चारा सिर्फ पंद्रह परसेंट बकरियों को दिया जाए तो उचित रहता है हालांकि अगर हमारे पास उपलब्धता होती है तो हम ज्यादा दे देते हैं जबकि पंद्रह परसेंट तो देना जरूरी है इसके अलावा सूखा चारा जो है वो बकरियों के लिए सिक्सटी फाइव परसेंट यानी पैंसठ परसेंट अच्छा रहता है हालांकि हम उससे अच्छी ग्रोथ लेने के लिए कुछ सूखे चारे को कम करते हैं और हरे चारे को बढ़ाते हैं बाकी दाना मिश्रण जो है वो बीस परसेंट देना जरूरी है जितना भी हम उसको आहार दे रहे हैं उनमें ये मात्रा जो है इनका एक परसेंटेज थोड़ा सा ध्यान में रखने का है हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है क्योंकि हम अपनी सुविधा के हिसाब से जो हमें मिल रहा है उसके हिसाब से खिलाते हैं अब बात करते हैं हरे चारे ये, ये, ये सर ये सर जस्ट खाली आप सभी के लिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ कि सर दिन में उसको जितना टोटल खाना वो खाती है उसका सर ये परसेंटेज है फॉर एग्जाम्पल सर अगर दो किलो अगर खाती है तो उसका सर बीस बोल रहे हैं दाना मिश्रण मतलब चार ग्राम सर यही तो है ना यही बोल रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल यही यस सर पचास किलो की जो बकरी है हालांकि मैं आगे भी बताऊंगा आपको हर बकरी के लिए पचास किलो की जो बकरी है वो लगभग दो किलो खाएगी और दो किलो अगर खाएगी तो उसमें आपके चार सौ ग्राम दाना मिश्रण जो है वो होना जरूरी तो हरे चारे की तरफ बढ़ते हैं बकरियों के चारे में हरे चारे का बहुत ज्यादा महत्व है अभी हमने पढ़ा था विटामिन और मिनरल्स वाले में कि हरा चारा कितने प्रकार के मिनरल्स बकरियों को देता है इसमें पोषक तत्व जो है प्रोटीन खनिज लवण विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं 
हरे चारे के जो अगर स्रोत जो है वो बहुत सारे स्रोत में अगर देखा जाए तो जब बकरी घर से निकल रही है उसको कई प्रकार की घासें मिलेगी पेड़ पौधों की पत्तियां उसको मिलो मिलेगी जैसे सुबोबूल हो गया पीपल मिलेगा जामुन मिलेगा अमरूद ऐसे कई जो है पौधे जो लगे हुए रहते हैं ऑलरेडी अगर लगे हुए नहीं है तो सुबोबूल जामुन ऐसे पौधे अगर हम बकरी फार्म कर रहे हैं तो उससे पहले जब हम भूमिका बना रहे हैं कि हमारे इस फॉर्म में हम ये बकरी पालन का काम जो है वो शुरू करेंगे तो उससे पहले ही आप सुबूल जामुन है नीम है अमरूद है ये पौधे आप पहले लगा सकते हैं और अगर ऑलरेडी जिस एरिया में है वहां पर लगाने की जरूरत है नहीं वहां मिल जाएगी इसके अलावा सब्जियों के जो पत्ते होते हैं इनमें भी सब्जियों के पत्ते हरे जो होते हैं तो वो भी हरे चारे के रूप में काम में और खेत में जो भी हम उगाते हैं चीजें जहां पे जो खेती होती है उसी को भी हम हरे चारे के रूप में काम में लेते हैं हरे चारे में भी अगर दोनों अलग अलग देखें दल हनी हरे चारे यानी कि दालों वाला हरे चारे उसमें मेनली परसीम हो गया लोबिया हो गया मटर हो गया वार हो गया नेपियर जो चारा गा नेपियर जो है वो हो गया और चारा गांव में जो दलहन रहते हैं जो भी दलहन जहां पर चरने के लिए जाती है वहां जो दलहन वो दलहनी चारे के रूप में उपयोग में लेते जाते हैं बकरियों के लिए इसके अलावा जो अदलहनी चारा उसमें बाजरा हो गया ज्वार हो गया मक्का हो गया जई हो गया और मानसूनी घास ये सारे जो है वो अदलनी चारे के रूप में आए यानी चारे के जो प्रमुख स्रोत है वो पेड़ पौधे वाले पत्तियां सब्जियां वो हो ही गया इसके अलावा दलनी हो गया अदलनी हो गया इसके अलावा इन्हीं से हम बनाएंगे साइलेज तो साइलेज भी बनाया जा सकता है और अजोला जो है वो भी हरा चारा दिया जा सकता है जिसके बारे में मैं आगे डिटेल में बता अब इसमें बकरियों को जो हम हरा चारा खिला रहे हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी रखते हैं अगर वो अपने आप जाके खा रही है वहां हमें कोई सावधानी की जरूरत नहीं लेकिन स्टॉल फीडिंग में जहां पर आप बाहर से ला करके दे रहे हैं वहां ध्यान रखें कि चारे के बंडल बना करके लटकाने यानी हमें अपने फॉर्म पर ऐसी व्यवस्था करनी है कि बंडल बना दिए जाए और लटका दिए जाए उससे क्या है कि बकरियों की आदत रहती है कि आगे के पैर जो है ऊपर करके खाना तो उस आदत को वो वहां पर प्रैक्टिस कर लेगी तो उन्हें नेचर जैसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उन्हें लगेगा कि मैं नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रही हूँ तो लटका करके खिलाएंगे तो वो अच्छा रहेगा इसके अलावा हम लटका करके खिलाएंगे तो चारा खा भी नहीं है नहीं तो हम नीचे डालेंगे तो बकरिया तो मैंने बताया आदत होती है चढ़ने की तो वो चढ़ेगी तो चढ़ेगी तो चारे को खराब इसके अलावा जो चारा हम दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना है उससे भी चारा खराब नहीं है और चारे को एक या दो घंटे में जो काटी गई गीली घास है वो नहीं देना तो जो हम हरा चारा काट रहे हैं तो तुरंत नहीं देना है उसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है तो वो तुरंत ना दे और इसके अलावा बरसाती जो हरा चारा वो तो बिल्कुल भी बकरियों को नहीं देना बरसात के मौसम में अधिकतर जो समस्याएं होती है वो इसी चारे की वजह से होती है हम तुरंत चारा लाते हैं उसमें कई प्रकार के इन्फेक्शन फंगस और पैरासाइट्स वो उसके शरीर के अंदर हैं और बाद में जाकर के बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं इसके अलावा चारा जो हम दे रहे हैं वो एकदम से साफ सुथरा होना चाहिए उसमें मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगना ऐसा हरा चारा हमें देना है इसमें हमने साइलेज और अजोला और जो हाइड्रोफोनिक चारा उसको छोड़ा है जो हम आगे लगे इसके बाद नेक्स्ट आता है सूखा चारा देखिए सूखा चारा सूखा चारा जो है वो बकरियों का प्रमुख भोजन अभी मैंने आपको बताया सिक्सटी फाइव परसेंट जिन बकरियों को रेगुलरली सूखा चारा मिलता रहेगा ये हम कहते हैं कि वो बहुत कम बीमार उसका जो पेट है जो उसका रूमन है वो अच्छा ग्रोथ करता रहेगा उसके अंदर माइक्रोफोरा है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करते हैं सूखे चारे हरे चारे में अच्छा होता है लेकिन उसके साथ कई प्रकार के इन्फेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया वो आने की संभावना रहती है इसलिए सूखे चारे को बकरियों के लिए बेस्ट माना गया है और इसे रोज खिलाना जरूरी है और बकरियों का पेट भराई के लिए सबसे बेस्ट सिल्लूस जो मिलेगा फाइबर जो मिलेगा वो इससे मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा जरूरी घटक है तभी इसे सिक्सटी 
दिया गया सिक्सटी अगर आप देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है इसमें भी दोनों प्रकार के रहेंगे दलहनी भी है तो ऐदहनी भी है दलहनी में अगर हमने धनी को जो चना मटर अरहर मूंग उड़द सैन और ये सारी जो दालें हैं उनको उनका जो चारा है वो हम दलहनी में काम में लेते हैं ऐदहनी हो गया गेहूं जो जई बाजरा ये सॉरी बाजरा ज्वार और ये सारी चीजें जहाँ बाजरा होता है वहाँ बाजरा सबसे बेस्ट रहता है बाकी गेहूं जो है वो मक्का वगैरह काम में लेते हैं इसके अलावा सूखे चारे में भी अगर हम देखें तो बबूल की जो सूखी पत्तियां हैं परसीम परसीम की जो सूखी पत्तियां हैं वो भी काम में ली जाती है इसके अलावा रिजगे का जो सूखा चारा है उसे भी बकरियां बहुत अच्छी तरीके से खाती हैं अगर गेहूं के भूसे को खिलाना हो तो साथ में मिला ये थोड़ा सा जरूरी है गेहूं के भूसे को अगर हम खिला रहे हैं तो एक तो हल्का सा नम कर पानी के छीटे देकर वो सबसे बेस्ट रहता है इसके अलावा इस जो चारा है एदलनी जो गेहूं का भूसा उसे अगर किसी दलहनी चारे के साथ मिला करके खिला तो बकरियों के लिए वो बहुत ही शानदार रहेगा और बकरियां इसे आराम से बड़े चाव से खाएंगी और भूसा जो है उसका स्वाद भी उसके साथ साथ बढ़ जाएगा और बर्बादी नहीं क्योंकि भूसा सस्ता रहता है हमें देना भी जरूरी होता है इसके अलावा इसे यूरिया उपचारित करके खिलाया जाए बाद में जो सूखे चारे का सोर्स है वो है भी है जिसे है यानी जो हरे चारे हैं उन्हें सूखा करके भी हम काम में लेते हैं ये है हरा चारा और सूखा चारा इसके बाद हम लेते हैं दाना सर इसमें थोड़ा सा जस्ट सूखा चारा जब भी आप बोल रहे हैं इसमें प्रमुख दो तरह का हो सकता है एक तो है कि जो आपने हे बोल करके बोला था कि एक कच्चा अवस्था में जिसको कि सूखा करके इस्तेमाल में काम में लिया जाता है आप प्रमुख उसी को मीन कर रहे हैं रादर देन कि नहीं पेड़ पूरा फल दे गया बूढ़ा हो गया उसके बाद पत्ता झड़ गया उसके बाद जो सूखा बच जाता है उसी को शायद आप ज्यादा मीन नहीं कर रहे हैं सर इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा सूखा चारा मतलब एनी काइंड ऑफ सूखा चारा को देखिए सूखा चारा तो सभी आएंगे जैसे जो पत्तियां हैं मान लीजिए पत्तियां जड़ रही है पौधों से तो वो भी सूखे चारे जब सूखी होगी तो वो सूखे चारे में ही काम में आती है और बकरियां इन्हें चाव से खाती है रही बात है बनाने की तो वो हम आगे देखेंगे है जो है वो दलहनी चारों से भी बनता है जो थोड़ी सी कच्ची अवस्था में उसके काट करके हम सुनाते हैं वो हम आगे अभी आप उसको डिटेल में बता देंगे कोई कुछ बोल रहा था क्या कट रहा है हाँ सर जी हाँ और जो उदल हन, उद, उदल हन लिखा है वो थोड़ा क्या मैं समझ नहीं कि क्या लिखा है दलहनी सूखा चारा और दल, दलहनी मतलब पल्स सिंब बीरी मुग इसको दलहनी बोलते हैं पल्स पल्स डाली जाती है और दलहनी मतलब जो जो डाली जाती है ना नहीं है डाल टाइप का नहीं है ठीक है ये ये हिंदी टर्म है ठीक है सर आगे आगे बढ़िए सर इसके बाद है दाना मिश्रण दाना मिश्रण जो है वो बकरियों की बेटर हेल्थ के लिए हरा चारा और सूखा चारे के साथ साथ दाने मिश्रण की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और मेनली जो कॉस्ट होती है वो हमें दाने से ही लगती है जो खाने में हम कॉस्ट मानते हैं ना वो कॉस्ट जो है वो दाना मिश्रण की ही लगती है इसलिए दाना मिश्रण एक सीमित मात्रा में जितनी पशु को आवश्यकता हो उतनी मात्रा में हमें दाना मिश्रण उसे देना चाहिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दाने मिश्रण में अगर हम देखें तो प्रोटीन विटामिन और खनिज लग भरपूर मात्रा में और इसी वजह से हम बोलते हैं कि संतुलित आहार का जो मुख्य घटक है वो दाना मिश्रण होता है सूखा चारा और हरा चारा ये कुछ हद तक डिपेंड करते हैं बाकी हम जो मेंटेन करने वाले हैं उनमें मेनली संतुलित आहार जो हमें मिलता है वो दाना मिश्रण से ही यानी दाने से ही हम इसे संतुलित कर सकते हैं इसलिए इसमें कौन कौन सी चीजें मिलानी है कितनी मात्रा में मिलानी है बढ़ते हुए जो मैमने हैं उन्हें कौन सा देना है 
ज्ञाबिल को कौन सा दूध देने वाली जो है उनको कौन सा देना है या हमारे जो प्रजनन योग्य ब्रीडर है उन्हें हमें कौन सा देना है कितनी मात्रा में ये जो है बहुत ज्यादा जरूरी है और दाना मिश्रण जो दिया जाता है मछलियों को उनकी उम्र के हिसाब से और उत्पादकता के हिसाब से क्या है उसकी उत्पादकता क्या है उसके हिसाब से जो है वो दाना मिश्रण से मिला अब हम क्या करेंगे इस दाना मिश्रण के चैप्टर को यानी जो भी हम खिला रहे हैं हरा चारा और सूखा चारे को छोड़ करके जो भी हम बकरियों को खिला रहे हैं उसे मैं शुरू से स्टार्ट करूँ यानी छोटे बच्चे जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर के और लास्ट तक हम देखेंगे कि कौन कौन सी अवस्था में किस प्रकार से हमें फीडिंग मैनेजमेंट कर ना सिर्फ दाने का संपूर्ण जो फीडिंग मैनेजमेंट है उसे हम साथ लेके चलेंगे हरा चारा और सूखा चारा तो पीछे हो ही गया उसकी भी मात्राएं हम इसमें लेंगे फीडिंग मैनेजमेंट में सारी चीजें साथ में लेंगे ना तब अच्छा रहेगा अगर दाने मिश्रण की मात्रा बताएंगे और साथ में अगर हरा चारा सूखे चारे की नहीं बताएंगे तो पशुपालक भाई जो है वो देखते हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं इसीलिए हमने क्या किया है सबको साथ में सारी चीजें शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक आपको बताई जाए ताकि सभी चीजें समझ में आए फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप जोर से सुने कोई प्रश्न हो तो आप जरूर बताए और ये जो जितनी भी पीडीएफ जो हमने बनाई है वो हम आज ही सर को भेज देंगे तो आपके पास मिल जाएगी इनको आप अच्छी तरह से पढ़े उसके बाद कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो उसका समाधान हम करें देखिए छोटे बच्चों से अगर शुरू करें तो छोटो बच्चों का जो प्रबंधन है आहार प्रबंधन वो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हमें पता है कि अगर नीव मजबूत हो नीव मजबूत होगी तभी बिल्डिंग जो है वो शानदार बनेगी और बकरी पालन की जो नींव है वो है छोटे बच्चे यानी हमें नींव को प्रॉपर करना है तो छोटे बच्चों से हमें शुरुआत करनी है कि जो भी बच्चे हमारे फार्म पर पैदा हो रहे हैं उनका हमें ऐसा प्रबंधन करना है कि वो आगे जाके के बहुत अच्छी ग्रोथ करें अगर फीमेल है तो जल्द से जल्द हीट में आए और बच्चे दे वो भी अपने जैसे एकदम से हेल्दी और अगर मेल है तो वो अच्छा ग्रोथ करे अच्छा मास दे और ब्रिडर के रूप में उपयोग में ले रहे हैं तो उसकी प्रजनन क्षमता जो है वो एकदम से शानदार है तो उसके लिए शुरुआती दौर में हम लेते हैं खीस क्योंकि तो पहले जो फीडिंग हम करवाते हैं बच्चों को वो खीस की ही करवाते हैं जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं कोलेस्ट्रम हिंदी सब खीस होता है बकरी के बढ़ते मेमनों की उचित वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उनका उचित पोषण अति आवश्यक है जन्म के तुरंत बाद खीस पिलाना उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक देखिए ये शब्द आया है प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता ये शब्द आपको छोटा सा लग रहा है लेकिन ये शब्द इतना बड़ा है कि बकरी पालन इसके बगैर संभव नहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें अगर बढ़ाना है तो शुरुआत हमें शुरू से ही करनी पड़ेगी यानी बच्चों से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी और वो शुरुआत खीस के रूप में करेंगे खीस में इतने ज्यादा मिनरल्स विटामिन और इम्यूनोग्लोबिन अगर कंटेन की बात करें तो थोड़ा गहराई में चला जाएगा उसमें हमें नहीं जाना है लेकिन आप ये मान लीजिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बच्चे को मिलने वाली है वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं यानी सिर्फ जब तक वो बच्चा है एक्टिव है उसी अवस्था में नहीं ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता खीस के रूप में बच्चे को मिल रही है वो उसे जीवन भर काम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जीवन भर काम आएगी कभी भी कोई छोटी मोटी बीमारी जो है वो उसके नजदीक नहीं बड़ी बीमारियां हम टीकाकरण से रोकेंगे लेकिन छोटी मोटी बीमारियां भी तो बहुत ज्यादा होती है अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी तो कोई भी बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएगा तो उसकी ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी जो है वो कभी भी रुकेगी तो खीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खीस में प्रोटीन की मात्रा दूध में पाए जाने वाले जो साधारण दूध होता है उससे चार गुना होता है प्रोटीन जो है वो खीस में बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है और प्रोटीन आप सभी को पता है कि ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा शरीर की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो पहला काम रोग प्रतिरोधक क्षमता का हो गया दूसरा इसमें प्रोटीन अच्छा होता है तो ये ग्रोथ में भी अच्छी काम करता है जन्म के समय बच्चों को अपेक्षा तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विकास हेतु खींच पिलाना अति आवश्यक है यानी यहाँ ऊर्जा की और दोनों चीजों को खींच ज्यादा अब खींच पिलाएंगे कितना 
ये भी थोड़ा सा बड़ा बिंदु है कि खीस हम कितना पे लगे ये कई भाइयों को पता नहीं है तो वो बता देते हैं खीस की मात्रा जो है वो बच्चे के भार के अनुसार बच्चे का जो वजन है वो कितना है अब वहां पर कई भाई तोलते हैं तो इतना तोलने की हमें आवश्यकता नहीं है लगभग हम अंदाजा लगाएंगे कि शरीर के भाग का दसवा हिस्सा हमें पहले दिन चौबीस घंटे में लगभग में चार बार खीस खाना है और दसवा हिस्सा जो है वो अब जैसे देखिए नॉर्मली हम माने कि अगर ब्लैक बंगाल का बच्चा एक किलो का ही तो उसे हम सौ ग्राम पिलाएंगे सो एम एल सॉरी और अगर दो किलो का है तो उसे हम दो सौ एम एल पर डे एट ए टाइम नहीं चौबीस घंटे में दो सौ एम एल यानी चार बार में करके हम उसे खींच पिलाएंगे और जो पहली खींच है वो भी अभी आ जाएगी प्रथम बार खींच बच्चे के जन्म के उपरांत उसके शरीर को पहुंच कर साफ करने के बाद जितना जल्दी संभव हो उतनी पिला देनी चाहिए कि जो पहली चीज वो बहुत ही जल्दी पिला देनी चाहिए इसके पीछे भी एक रीजन है अगर मान लीजिए कई जो बकरी पालक है वो जेर गिरने के इंतजार कर गाँव में हम देखते हैं गाँव भी जेर में गिरी बच्चा के दूध के नहीं बच्चे की जो खींच होती है जिसमें वो ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन और इम्यूनोग्लोबिन होते हैं मेनली इम्यूनोग्लोबिन की बात करता हूँ जो रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं वो आप आधे घंटे के भीतर भीतर अगर पिला देते हैं तो बहुत ही शानदार रहता है नहीं तो जो जो समय बीतता जाता है कि इसमें से इम्यूनोग्लोबिन जो है वो कम होते हैं यानी नॉर्मल भाषा में अगर हम यू कहें तो खीस का जो महत्व है वो कम होता है एक दो दार आप जरूर नीचे निकाल सकते हैं कील खोलने के लिए जिसे हम कील खोलना कहते हैं वो निकाले और तुरंत हमें बच्चे को ये बहुत ज्यादा जरूरी है और पहले दिन जो है वो वजन के दसवें हिस्से को हमें उसके बाद जन्म से तीन महीने तक नहीं मिलूंगा अब खीस से संबंधित कोई भी किसी के दिमाग में अगर प्रश्न है तो वो जरूर करें क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मैटर है नींव को मजबूत करने वाला मैटर बताइए सर जो फर्स्ट टाइम पिलाया जाता है उसमें मेरे जो भी अंडरस्टैंडिंग था कि जितना उस टाइम पी पाएगा उसको पीने के लिए देना चाहिए ताकि भर पेट पिए एंड उसी से शायद उसको पायखना भी हो जाने से दैट इज ए गुड फॉर क्लियरिंग वट एवर द स्टोमक पार्ट तो ये कितना तक मैंने कितना तक सही है नहीं है साइंटिफिक बताए सर देखिए शुरुआत में हम पिलाते हैं तो खीस जो है वो मेनली हम मानते हैं कि भारी हो तो भारी होने की वजह से थोड़ा सा उसके लिए अनकंफर्टेबल सा रह सकता है अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को जो ही खीस पिलाते हैं तुरंत डेर हो जाती है यानी वहीं पे वो बैठ जाती है फिर वो चल फिर भी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल इसके लिए जरूरी है कि हम एक बार में पचास एम के आस ही पिलाए क्योंकि हमें चार बार में 200 सौ पिलाना है जो दो किलो का जो बच्चा पैदा हुआ है इसके लिए तो एक बार में 50 एम एल ही पिलाए इसके अलावा अगर आपके पास कोई एम वाला पैमाना नहीं है क्योंकि कैसे होगा वो तो खुद पिएगा तो हमारे पास कोई एम का पैमाना तो होता नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे जैसे बच्चा दूध पी रहा है और उसने एक पल के लिए थन को छोड़ा तो थन को वो जो ही छोड़ेगा उस समय हम उस बच्चे को अपने हाथ में लेंगे और उसके नीचे जो मैंने आपको बताया था ना जो फ्लैंक रीजन जो खाली रीजन होता है जो एब्डोमिनल केविटी होती है उसमें आप नीचे हाथ लगा करके उसको थोड़ा सा ही ऊपर उठाए तो आप जो ही थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे दोनों तरफ जो जगह है खाली जगह जो दोनों तरफ होती है वो एकदम से वहां से खुल जाए यानी हमें क्लियरिफाई हो जाएगा कि अब इसके लिए ये खींच जो है वो पचास एम हो चुकी है पर्याप्त है तो हमें उसे रोक उसको कोलेस्ट्रोल बोलते है माँ का जो पहला दूध लगभग कितना दिन कितना दिन सर बता सकते हैं कितना दिन का दूध को हम लोग खीस बोलते हैं लेकिन जो पहला तो 
एक दो तीन दिन का जो है उसको किस बोला जाता है हिंदी टर्म में ये अंग्रेजी में उसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है जी जी अगर सवाल ये हो सकता है कि अगर माँ बकरी मर गई किसी भी कारण के लिए तो क्या किया जाएगा हाँ ये प्रश्न कोई अल्टरनेट कुछ है क्या यस जी हाँ इसका अल्टरनेट है इसका अल्टरनेट भी बनाया जाता है जो कि हमारा जो दूध आता है ना जिसे हम मिल्क रिप्लेसर बोलते हैं मिल्क रिप्लेसर जो है तो मिल्क रिप्लेसर से हम उसको बना सकते एक विकल्प है जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि विकल्प जो है वो भी हम इसको ले मिल्क जो रिप्लेसर है उसको भी हम ले सकते हैं उसमें देखिए हमें लेना क्या है पहले अगर आप कोई लिखना चाहें या मैं एक अलग पीडीएफ बना दूंगा इसकी और पीडीएफ बना करके भी क्योंकि इसमें लोग इंटरेस्टेड है और वास्तव में ये साथ में जुड़ना चाहिए तो इसकी भी मैं आपको पीडीएफ बना करके दे दूंगा तो वो आपको मिल भी जाएगी इसके साथ फिलहाल अगर कोई लिखना चाहता है तो वो लिख भी ले वो वो भी अच्छा रहेगा उसमें हमें लेना क्या क्या है देखिए ये जो है कई वैज्ञानिकों ने और कई डॉक्टर्स ने मिल करके फॉर्मूला बनाया कि अगर मान लीजिए कि कीस नहीं मिल रहा है तो कीस जैसा ही क्या हो सकता है कीस जैसा विकल्प क्या हो सकता है विकल्प जो तैयार किया है कीस उसके लिए हमें क्या क्या चीजें लेनी है वो आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें उसमें हमें जो मिल्क रिप्लेसर मार्केट में मिलता है वो हमें फोर्टी यानी सैतालीस परसेंट लगभग आधे से थोड़ा सा कम हमें जो मिल्क मिलता है सुर्ण के रूप में मिलता है वो हमें लेना है इसके अलावा हमें सोयाबीन का आटा लेना है उसे नौ प्रतिशत सोयाबीन का आटा नौ प्रतिशत हमें इसमें जोड़ना है और गेहूं का आटा जो वो हमें पैंतीस प्रतिशत तक एकदम बारीक पिसा हुआ सोयाबीन बारीक पिसा हुआ गेहूं वो भी हमें 35 परसेंट मिलता है और नारियल का तेल उसमें सात प्रतिशत मिलता है सेवन परसेंट उसमें नारियल का तेल मिला है और उसके साथ जो है वो खनिज मिश्रण यानी मिनरल मिक्सर मिनरल मिक्सर में हम अधिकतर जो पाउडर फॉर्म में वही यूज करना है क्योंकि दो परसेंट हमें मिलानी रहती है और उसके साथ हमें जो चीजें लेनी है दो प्रकार के एसिड होते हैं बहुत ही कम मात्रा यानी जीरो टू एम एल बहुत ही कम मात्रा में न्यूटारिक एसिड हमें लेना है और दो ग्राम जो साइट्रिक एसिड का पाउडर आता है वो भी हमें साथ में मिलता है इसके अलावा सेक्रोमाइसिस सर्विस यानी लेप्टोबेसिलाई का चूर्ण मार्केट में मिलता है वो भी उसमें अगर मिल जाए इसकी तो मिला करके और इन सभी को पाउडर फॉर्म में तैयार कर दिया जाता है यानी सारा जो है ये दूध विकल्प जो मिलाया हमने इन सब को मिला करके और पाउडर फॉर्म में इसको तैयार किया जाता है उसके बाद और एक बार हमें और एक और एक बार हाँ सुने ना ये हम लोग आपको दे देंगे ठीक है क्योंकि नहीं तो ना इसमें टाइम हम लोग का कवर नहीं हो पाएगा ये हम बता देंगे आप 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 सुने आप कौन सा टीम से है कौन सा टीम से है आप उसका प्रधान का ऑफिस से संपर्क करिएगा नहीं तो मेरा नंबर में दिया हूँ संपर्क करिएगा बिल्कुल आज क्या है एक्चुअली ये जो चैप्टर थोड़ा सा अलग रह गया था तो हमने इसकी वीडियो बनाई नहीं बाकी मैं बना करके आपको दे दूंगा कोई इशू नहीं है आपको मिल जाएगी <coughs> बना करके मिल जाएगी अब हमें जब इसको देना होगा ना कि विकल्प जो बना तो लिया हमने अब हम उसे देंगे कैसे तो देने में देखिए उस समय हमें क्या करना उस समय एक निश्चित रेशियो रहेगा जो हमारे पास जितने बच्चे हैं उनके हिसाब से हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे हमें एक लीटर साफ पानी उसे पहले हमें गर्म करना गर्म बॉइल्ड बॉइल करने के बाद हम उसे हल्का जब गर्म रहेगा उस समय ये जो हमने बनाया था वो 135 ग्राम उसमें एक लीटर में 135 ग्राम मिलाना है ये ध्यान रखना एक लीटर में 135 ग्राम मिलाना है इसका मतलब अगर मान लीजिए आधा लीटर लेते हैं तो इसका आधा कर दें अगर आपको सिर्फ ढाई सौ ही मिलाना है तो इसका वन फोर्थ चूर्ण आप जो है वो उसमें मिला ये इसमें मिला करके और फिर पिलाना पिलाना कितना है वो अभी हम आगे बता देंगे और वैसे आपको बताया हुआ है वजन का दसवा हिस्सा हमें पिलाना ये हो गया मिल्क रिप्लेसर से बनाना ताकि एक विकल्प है ये हालांकि इसमें कुछ सावधानी की जरूरत पड़ती है और यही एक निश्चित मात्रा में अगर मिला करके और सही तरीके से अगर बनाया जाए 
तो ये बहुत अच्छा इसमें इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दी, ध्यान देने वाला यही बात है सर ये खीस बनाने का फॉर्मूला बता रहे हैं जो कि मिल्क रिप्लेसर बोल करके एक प्रोडक्ट ही आता है जो कि हम लोग उसको अगर दूध का कमी होता है तब तो आगे जाके देते हैं तो मिल्क मिल्क रिप्लेसर फोर्टी सेवन परसेंट इज वन ऑफ द इनग्रेडियंट जिसमें कि हम खीस बना रहे हैं कोलेस्ट्रॉम बना रहे हैं तो ये कोलेस्ट्रॉम बनाने के लिए मिल्क रिप्लेसर का यूज हो रहा है थोड़ा सा जस्ट एक तो ये ध्यान सर एक मैं जस्ट एक क्वेरी था कितना दिन का दूध को हम लोग खीस बोलते हैं कितना घंटा या कितना दिन का उसके बाद नॉर्मली देखिए खीस जो होता है ना वो गर्म करने के बाद अगर मान लीजिए हम दूध निकाल रहे हैं तो गर्म करने के बाद फट जाता है इजीली हम ये मानते हैं लेकिन नॉर्मली पांच दिन का जो दूध है उसे हम खीस ही मानते हैं शुरुआत से लेकर के और पांच दिन का जो दूध है उसे हम खीस मानते हैं और जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है वो शुरुआती अवस्था में दस दिन तक भी दिया जा सकता है क्योंकि शुरुआत में क्या करते हैं हम अगर मान लीजिए कि बकरी की माँ मर गई या माँ को दूध हो गया माँ का दूध नहीं मिल रहा है मेस्टाइटिस से उसके थन खराब है कोई कारण हो सकता है तो अगर दूध नहीं मिल रहा है तो उस अवस्था में शुरुआती पांच दिन बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होता है और हम उस समय हड़बड़ाहट में क्या करते हैं या किसी दूसरी बकरी का दूध पिलाते हैं या किसी गाय भैंस का दूध पिलाते हैं तो वो कई बार हमेशा गलत नहीं होता है लेकिन कई बार गलत हो जाता है किस अवस्था में हो जाता है अब मान लीजिए हर बकरी दो तीन दो तीन बच्चे देख तो उसके बच्चे भी उससे पालना मुश्किल हो रहे हैं तो एक बकरी मरने से उसके जो दो बच्चे हैं या एक बच्चा है तो उसको भी अगर उसी के साथ लगा दिया जाएगा तो उसके बच्चे कमजोर तो उसके तो किस्मत खराब है लेकिन उस जो बच्चों के वो भी डिफेक्ट हो जाते हैं वो भी जो है उन पर भी असर पड़ता है इसलिए हम ये मिल्क रिप्लेसन जो है वो यूज कर सकते हैं पांच दिन में जरूरी है उसके बाद पांच दिन में उसका शरीर जो है वो उस हिसाब से थोड़ा सा ढल जाएगा तो उस अवस्था में हम दूसरी बकरी का या बाहर से लाकर के या कैसे करके दूध पिला सकते इसके बाद आगे बढ़ा जाए हाँ आगे बढ़ा जाए तो इसके बाद जो अगला चैप्टर आ रहा है वो है हम जन्म से लेकर के और तीन महीने तक के जो हमारे बच्चे हैं उनका आहार प्रबंधन कैसे यही खीस वाली बात भी इसी में आती है तो शुरुआत में तो चलो हमने खीस पिला दिया लेकिन उसके बाद हमें किस प्रकार से इनको मैनेज करना है वो भी मैं आपको पूरा इस बारे में बता देता हूँ ये देखिए एक छोटी सी सारणी है आप तो सभी को अभी स्क्रीन पे इजीली दिख पा रही होगी एक छोटी सी सारणी है कि हम जीरो से लेकर के फाइव डे तक कोलेस्ट्रॉल पिलाए यानी खीस पिलाएंगे और जहां तक हो सके इस जो अवस्था है पांच दिन की इसमें हम बच्चे को दिन में चार बार कोलेस्ट्रॉल फीडिंग ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कई बार हम क्या करते हैं कि उन्हें ज्यादा पिलाते हैं जैसे एक या दो दिन तो बच्चा ज्यादा पिएगा नहीं लेकिन उसके बाद हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और एक निश्चित टाइम में यानी कि चार बार ही हम अगर पिलाए तो वो बढ़िया रहेगा नहीं तो फिर उसको दस्त लूज मौसम जैसी शिकायत है वो होने की संभावना रहेगी ज्यादा दूध पीने की वजह से अब वो हुआ तो ज्यादा दूध पीने की वजह से है और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा दस्त हो रहे हैं किसी से सलाह ले लेते हैं वो कोई एंटीबायोटिक बता देगा या कोई मान लीजिए एस्टिजेंट वगैरह दिलवा देगा तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं तो इस कंडीशन में हमें चार बार ही जो कोलेस्ट्रॉल फीडिंग है वो करवानी है इस बात का ध्यान रखें अगर ज्यादा पी लिया और डायरिया हो गया वहां आपके दिमाग में कई शंकाएं होगी और उस अवस्था में अगर कोई दवा दे दी गई तो वो उसे हार्मफुल हो सकती है हालांकि होती नहीं है क्योंकि अगर वास्तव में कारण कोई दूसरा है दस का तो उसके लिए हमें तो दवा देनी ही पड़ेगी तो जीरो से लेकर के फाइव डे तक हमें कोलेस्ट्रॉल फीडिंग कर उसके बाद और ये फीडिंग कितनी करवानी है वो मैंने आपको बताई दिया वजन का जो दसवा हिस्सा है वो पर डे करवाना है दो किलो है तो उसको हम 200 सौ एम एल पर डे यानी चार भागों में भाग करके देंगे जो कि एक लगभग मात्रा है एग्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है बच्चा अगर एक्सेप्ट कर पा रहा है तो वहां पर हम मात्राएं बढ़ा भी सकते हैं इसके बाद छह से लेकर के और एक महीने छह दिन से लेकर के एक महीने उस अंतराल में क्या होता है 
उस अंतराल में देखिए हमें थोड़ा थोड़ा मिल्क की जो मात्रा है वो बढ़ानी है और इसे पंद्रह दिन तक धीरे धीरे करके हम बढ़ाते रहे एकदम से ज्यादा नहीं लेकिन धीरे धीरे करके उसके लिए जो दूध है वो तो हम ज्यादा छोड़ेंगे और उसे थोड़ा थोड़ा ज्यादा पिलाएंगे बस ध्यान इतना ही रखना है कि उसको इंडाइजेशन अपच की शिकायत ना हो वो जितना हम पिला रहे हैं उतना दूध वो एक्सेप्ट कर ये थोड़ा सा जरूरी है इसके अलावा ये हमें पंद्रह दिन तक चलते रहना है पंद्रह दिन के बाद जो भी बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा है अगर वो थोड़ा बहुत कहीं से भी दाने चुगने लग जाते थोड़े थोड़े हालांकि ज्यादा वो खाएगा ही नहीं लेकिन थोड़े थोड़े अगर दाने वो उठाएगा माँ के साथ ही मान लीजिए अलग से हम स्टार्टर फीड जो है वो भी अभी आपको बनाना बताएंगे तो स्टार्टर फीड भी दे सकते हैं इसके अलावा थोड़ा थोड़ा शुरू करेगा क्योंकि तो एक महीने तक उसे एकदम से हमें भर पेट उस पर नहीं ले जाता है थोड़ा थोड़ा बस उसे ज्यादा खाने में नहीं देता बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ग्रीन फोडर की बात करें तो इसे एक बार के लिए फैंसिली रखें ड्राई फोडर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके वो वो चोड़ता रहेगा उससे क्या है कि उसके मुंह की एक्सरसाइज होती रहेगी और आ, सारा ही मेटर जो है वो शानदार बना रहेगा ये क्रम जो है वो एक महीने तक चले इसके बाद एक महीने से लेकर के दो महीने के जो बच्चे हैं वहां पर हमें मिल्क की जो मात्रा है वो बढ़ा देनी है वही किस हिसाब से बढ़ानी है उनके डाइजेस्ट यानी वो डाइजेस्ट कर सके बस कई भाई जो है वो बहुत अच्छा दूध हम जो मात्राएं बता देते हैं उससे डेढ़ से दो गुना तक ले जाते हैं लेकिन बच्चे में भी तो कैपेसिटी होनी चाहिए उसे एक्सेप्ट करने की उसे पचा नहीं ऐसा ना हो कि वो पचे नहीं तो फिर वो दूध बेकार हो जाता है तो इसी दरमियान यानी एक से दो महीने के बीच में हमें स्टार्टर फीड शुरू कर देना है जो स्टार्टर फीड का फॉर्मूला मैं भी आपको आगे बताऊंगा उस फॉर्मूले से हम स्टार्टर फीड घर पे ही बना लेंगे और वो 50 से 100 ग्राम के बीच में दिया जाएगा और इसे भी ध्यान रखें कभी भी हमें ऐसा नहीं हो कि सर ने कहा था एक महीने का हो गया 50 ग्राम दे दो नहीं देना है उसकी शुरुआत आपको 5 ग्राम से करनी है यानी जब भी वो दाना खाने लग रहा है उसे एकदम से ज्यादा दाना नहीं देना है उसकी जो शुरुआत है वो तो थोड़े से दाने से यहाँ पर ये नोटेड पॉइंट होना चाहिए कि थोड़ा सा ही शुरुआत में उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी मात्रा को एक से दो महीने का बच्चा है तो उसे सौ ग्राम तक ले जाया जा सकता है वो उसके वजन के हिसाब से डिपेंड करेगा इसके बाद है हरा चारा हरा चारा एक से दो महीने की अवस्था में भी लिमिटेड जितना वो थोड़ा थोड़ा इधर उधर गया उसमें खा लिया बस बहुत है अलग से उसको देना नहीं है इसके अलावा सूखा चारा जो है वो भी अलग से नहीं देना है थोड़ा बहुत इधर उधर से वो खा लेगा माँ के साथ खा लेगा या मान लीजिए दे भी रहे हैं तो सिर्फ एज ए एक्सरसाइज माउथ एक्सरसाइज बस उतना ही देना है कि वो थोड़ा सा उससे एक्सरसाइज कर दे क्योंकि इस अवस्था में क्या होगा जैसे दो महीने तक तो रूमन का डेवलप जो है डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा बहुत ही कम होगा धीरे धीरे करके रूमन बढ़ता है मैंने आपको पहले ही बताया था क्योंकि जो शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसके जो चारों पेट होते हैं उसमें से जो ट्रू स्टमक होता है एबोमिजम वही सबसे बड़ा और वही कारगर होता है बाकी कम होते हैं तो इस अवस्था में हमें क्या करना है यहाँ पर दाने को तो शुरुआत में दूध के साथ शुरू कर सकते हैं बाकी हरे चारे और सूखे चारे को हमें कम देना है लेकिन धीरे धीरे करके उसे हैबिट में लाना है ताकि अंदर से रोमन ग्रोथ करे उसके अंदर माइक्रोफ्लोरा बने उसके बाद है दो से तीन महीने तो दूध की कैपेसिटी तीन महीने तक बढ़ाते ही रहना है यानी यहाँ पर पर डे पांच सौ तक दूध हो जाएगा जो बकरी के कितने बच्चे हैं आपके पास कितनी उपलब्धता है या आपका बच्चा कितना एक्सेप्ट कर पा रहा है इन तीनों चीजों को देखते हुए हमें दूध की मात्रा को बढ़ाना है स्टार्टर फीड जो हम दे रहे हैं उसे भी धीरे धीरे करके वजन के हिसाब से बढ़ाते रहे इसके बाद ग्रीन फोडर जो है वो आप दो से तीन महीने के बीच में इनके लिए अलग से शुरू कर सकते हैं ढाई ग्राम के आस पास और और ड्राई फोडर जो है वो हम सौ से डेढ़ सौ ग्राम के आसपास दे सकते हैं ये मात्राएं आप अपने विवेक के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं बच्चे के वजन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं वो कितना उसका पेट एक्सेप्ट कर रहा है उसके हिसाब से आप इन मात्राओं को डिसाइड कर सकते हैं उसके बाद लगते ही मैं आपको स्टार्टर फीट कई विधि भी बता देता हूँ कि इसमें हमें क्या क्या एड करना है देखिए शुरुआती जो चार चीज वो आपको भी स्क्रीन पे दिख रही है 
मक्का हमें थर्टी टू परसेंट यानी अनाज जो हम लेते हैं उनमें हमें मक्का ही लेना है बाकी उपलब्धता के हिसाब से आप बदलाव कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन मक्का हमें थर्टी टू परसेंट लेना ही है इसके बाद जो अक्सर बकरी पालन नहीं खिलाते वो है खली खली भी हमें थोड़ा खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है तो खली जो है वो हमें ट्वेंटी फाइव परसेंट यानी पच्चीस प्रतिशत खली हमें खिलानी है इस अवस्था में जो स्टार्टर फीड बनाना है चोकर भी हम उसे बीस प्रतिशत रखेंगे और दालों की जो चूरी है वो भी हम पंद्रह परसेंट रखेंगे इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आता है वो है मिनरल मिक्सर मिनरल मिक्सर जो ग्रोविंग स्टेज में है उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यहाँ तक कि मिनरल्स की बात चली है तो इस स्टेज में जो स्टार्टर फीड देने की जो स्टेज है शुरू से लेकर के तीन महीने तक यहाँ पर मिनरल मिक्सर ऐड करना जरूरी है ये हम उस स्टार्टर फीड में ऐड कर देंगे और एक प्रतिशत नमक भी ऐड करेंगे लेकिन मिनरल मिक्सर में यहाँ पर एक बात आप पूरी ध्यान करें जो कि मैं देख रहा हूँ बहुत ही ज्यादा तकलीफें मिलती है और वो तकलीफ मिलती है हमने आपको बताया कि विटामिन बी जो है उसका संश्लेषण माइक्रोफ्लोरा से होगा और माइक्रोफ्लोरा इस अवस्था में बच्चे के शरीर में नहीं है तीन महीने से पहले पहले तो जब नहीं है इसका मतलब विटामिन बी जो बनने वाला था उसमें विशेष तौर से जरूरत पड़ती है विटामिन बी वन बी सिक्स बी ट्वेल्व की इसीलिए बच्चों में अकड़न बच्चों में ताड़े आना बच्चों में जैसे बीवन डेफिसमिन जो पोलियो से बीमारी होती है जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे ये बच्चों में ज्यादा होती है क्योंकि विटामिन बी उनमें बनता नहीं है हम उसे जो खिला रहे हैं उसमें विटामिन बी है नहीं क्योंकि हरा चारा उन्हें मिल नहीं रहा है सूखा चारा हम बहुत ही कम दे रहे हैं क्योंकि वो कम ही खाते हैं तो दूध से जितना मिलता है उतना ही मिलता है तो इसीलिए हमें विटामिन बी जो है वो अलग से देना बहुत ज्यादा जैसे मन वाले जो सिरप आती है पोलियो बच्चों में क्या होता है हम होमन वाली पोलिबियोन से बात चली हुई इसलिए बता रहा हूँ तो यहाँ पर इस फीड में जो हम बना रहे हैं स्टार्टर फीड इसी में हम पोलिबियोन की मात्रा बच्चे को शुरू अवस्था में एक एम से शुरू करेंगे पंद्रह दिन का होने के बाद दो एम देंगे एक महीने के बाद उसे हम तीन एम तक दे सकते हैं जब वो दो से तीन महीने का हो जाए तो हम चार एम तक पर डे यानी दिन में एक बार दे रहे हैं तो चार एम देंगे अगर हम दो बार दे रहे हैं तो दो दो एम एल दे सकते ये बात जुड़ती है इसके साथ यानी मिनरल मिक्सर के साथ मिनरल मिक्सर हमने स्टार्टर फीड में बना मिला दिया जबकि अलग से आप मेरी रिक्वेस्ट में ये भी जरूर जोड़ें तो बहुत ही अच्छा लगता है इसके बाद दाना तैयार करना बिल्कुल आसान काम है यहाँ पर लिखा है उसके काम नहीं है बिल्कुल आसान है ऊपर बताई कि जितनी भी चीजें हैं वो हमें बाजार से लेनी है उनका दलिया बनाना है यानी उनको दो तीन टुकड़ों में तोड़ना है दर्रा जिसे बोलते हैं फिर उनको उचित मात्रा में आपस में मिला देना है बस स्टार्टर फीड तैयार हो अब जो स्टार्टर फीड है बाजार में भी कई मिलते हैं लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है मैं आपको बता दू क्योंकि जो कंपनियां काम करती है वो सिर्फ प्रॉफिट पे काम करती है हम उनसे सैंपल लेंगे बहुत ही शानदार सैंपल आएगा हम उनसे पहला कट्टा लेंगे हो सकता है बहुत ही अच्छा है लेकिन उसके बाद उसके बाद का जो खेल है वो आप शायद उसमें अनभिज्ञ है बहुत ही खतरनाक हो सकता है हमारी बकरी और ज्यादातर हम किसी को इस्तेमाल करते हैं तो एक बार इस्तेमाल कर लिया हाँ स्टार्टर फिर ले आए बाजार से हमने देना शुरू कर दिया पहले हमने पूरी जाँचें कर दिया अच्छा लेकिन बाद में फिर वो जो रेगुलरिटी बनी और वहां से मामला खराब हो जाएगा क्योंकि तो ये कंपनियों की जो मामला है बहुत ही खराब है इसीलिए मैं चाहता हूं आप खुद जितने अनाज खुद पैदा कर रहे हैं वो जितनी आपकी खपत है उसके हिसाब से अपने घर पे रखें इसके अलावा जो उपलब्ध नहीं है घर पे वो आप बाहर से मंगवाएं लेकिन गुणवत्ता की जांच करके मंगवाए ये मामला बहुत ही बड़ा है तो आप इसे सचेत रहे और खुद ही बनाए तो बहुत ही अच्छा लगे तो बाजार से आएगा वो महंगा भी आएगा उसमें गुणवत्ता जो है वो संदेहजनक रहेगी ये दाना तैयार करने के लिए बाजार से सामान खरीदते समय इन बातों की सावधानी अवश्य रखें कि वो पुराना ना हो ये भी ध्यान रखें इसके अलावा 
फंगस लगा हुआ ना होना चाहिए यानी उस पर कहीं पे भी आपको लगेगा आपको समझ आ रहा है ऐसा नहीं है लेकिन कहीं से भी काला हो रखा या उसका रंग परिवर्तन अगर थोड़ा बहुत भी हुआ है इट मीन्स वो डिफेक्ट है और हमें अपनी बकरी पे इस्तेमाल नहीं ये बात हो गई है तीन महीने तक यानी चौथा महीना लगेगा उससे पहले पहले की ये बात इसके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर स्टार्टर जो कितना दिन में शुरू करेंगे स्टार्टर स्टार्टर हमें पंद्रह दिन से ही थोड़ा थोड़ा शुरू है अगर मान लीजिए माँ का दूध प्रॉपर मिल रहा है तो आप इसे पंद्रह से बीस पे भी ले जा सकते हैं पच्चीस पे महीने तक खींच सकते हैं कि मैं तो दूध खिला रहा हूँ डेढ़ सौ और थोड़ा बहुत उसकी एक्सरसाइज के लिए दे सकते हैं लेकिन माँ का दूध अगर प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो वहां हमें स्पेशली पंद्रह दिन से ही धीरे धीरे करके स्टार्टर फीड शुरू करना सर ये खली कौन सा अच्छा रहेगा खली और चोकर में खली और चोकर खली कौन सा इसका हाँ इसमें देखिए हाँ ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है खली जो है वो अभी जैसे हम आगे भी आपको जो मूंगफली की खली होती है उसमें पहले अभी बताया ही था उसमें प्रोटीन अच्छा होता है तो हम मूंगफली की खली ले सकते हैं लेकिन ये जो है जैसे चोकर में गेहूं का चोकर आ गया या चने का छिलका भी उसमें ऐड हो सकता है बाकी खली जो है वो मूंगफली की मिल जाए तो दी बेस्ट है इसके अलावा जो भी खली हमें हमारे मार्केट में सस्ती मिलती है उसका हम उपयोग ले सकते कोई दिक्कत नहीं सब खली ले सकते हैं हाँ बोले ना हाँ क्या बोलिए नाम अच्छा से बोलिए मतलब जो आवाज नहीं आ रहा है सरसों का बोल रहा हूँ सर हाँ ले सकते हैं मैं हाँ सरसों की आराम से ले सकते हैं अगर आपके पास सरसों की पैदावार हो रही है जी, जी, और सरसों की खली अगर मिल जाती है तो दी बेस्ट आराम से ले सकते सर एक जानना था कि आपने बोला की दूध का मात्रा जो बढ़ाना है सर इसका लॉजिक क्या यही है कि बॉडी का ग्रोथ भी हो रहा है बच्चा का शुरुआत में मान लीजिए एक किलो था तो पंद्रह दिन में वो डेढ़ किलो दो किलो हो गया तो उसी हिसाब के लिए आप बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं इसका मतलब यही है सर अगर मैंने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे बीस दिन में अगर तीन किलो हो गया है तो हमको तीन ग्राम वन टेंथ लेना है तो उसी हिसाब में बढ़ा बढ़ा के चलना है यही आप बोल रहे हैं ना सर वो वन टेंथ से भी बढ़ाना है देखिए जो बढ़ाने वाला काम जो है वो मैंने आपको बताया कि उसकी जो डाइजेशन करने की कैपेसिटी अगर है तो आप पहली बात डाइजेशन करने की कैपेसिटी है दूसरी बात आपके पास उपलब्धता है दोनों चीजें होनी जरूरी है आपके पास उपलब्धता भी है और आपके पास क्वांटिटी जो अच्छी मात्रा में है और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है तो आप इससे ज्यादा भी बढ़ा सकते ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है आप बढ़ा सकते हैं लेकिन उसे पस... आचन तो होना चाहिए यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि तीन किलो का है और उसे आप तीन सौ ग्राम दे रहे हैं और तीन सौ ग्राम भी रोज देते ही उसको दस होके जा रहे हैं और आप जब दो सौ ग्राम दे रहे हैं तो वो पचा पा रहा है इट मीन्स कोई इश्यू है अंदर यानी वो पचा नहीं पा रहा है तो वहां कई बार कम भी करना पड़ता है बाकी अगर उसकी कैपेसिटी अच्छी है पचा रहा है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं लेकिन आपकी उपलब्धता के हिसाब से मेरा थोड़ा सा एक तो बोलना था कि ये जो एक्चुअली चोकर खली ये थोड़ा सा अगर इंग्लिश में आ जाएगा तो अच्छा होता क्योंकि ये तो बहुत शुद्ध हिंद है हिंदी है तो ये थोड़ा वो, समझ वो, हो जाएगा, वो हो जाएगा वो हो जाएगा ना वो हाँ आराम से हो जाएगा देखिए कभी इंग्लिश बोलने से हिंदी में डिमांड आता है कभी हिंदी बोलने से हाँ वो तो समझ रहे चोकर का मतलब है राइस ब्रांड है व्हाइट ब्रांड है ओके सब सब हो जाएगा ओके थैंक यू अजीत यस सर कई बार ऐसा होता है कि गांव में लोग जब खली सिर्फ खिलाते हैं तो उनका बकरियों का या बकरे का पेशाब वगैरह रुकने का इस तरह का दिक्कत आता है खली का एक्सेस ऐसी दिक्कत अगर आप कहें तो कई लोग मुझे कहते हैं मक्का खिलाते हैं दिक्कत आती है कई लोग कहते हैं चोकर खिलाते हैं दिक्कत आती है कई लोग कहते हैं खड़ी खिलाते हैं बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप संतुलित रेशियो बना लें जो हमने मात्राएं बताई देखिए यहां पर लिखा हुआ है थर्टी टू परसेंट 
थर्टी टू थर्टी टू क्यों लिखा थर्टी भी लिख देते फोर्टी भी लिख देते ट्वेंटी फाइव भी लिख देते ये चीजें माइनर चीजें हैं लेकिन अगर हम फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज इन्हें फॉलो करें इनको अगर हम फॉलो करेंगे तो ये जो आप तकलीफ बता रहे हो ना पैसा भूखने वाली या ऐसी ऐसी कोई शिकायत नहीं बिल्कुल इसके बाद हम लेते हैं प्रश्न आते रहेंगे जिनके दिमाग में जो है वो बिल्कुल रखें अगली बार उठेंगे तब ले लेंगे चार से छ महीने तक के जो मेम में है चार से छह महीने तक के उनको हमें किस हिसाब से देखिए इस उम्र में वजन में अधिक वृद्धि यानी चार से छह महीने के स्टेज में सबसे ज्यादा वजन बढ़ता है इट मीन्स इस स्टेज में सबसे ज्यादा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट यानी जितने भी पोषक तत्व है उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआती अवस्था थी कोलेस्ट्रॉल वाली वो हमने अच्छे तरीके से बच्चे को दे दिया उसके बाद सीधा यहाँ पे ये स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हमें अच्छी किस्म के हरे चारे जिसे रेस का बर्सिन लूसन की हमें अच्छी मात्रा में पूर्ति करनी है ताकि प्रोटीन मिल सके और प्रोटीन से ही हमें पता है कि वृद्धि हो इसके अलावा जितने भी दलहनी चारे उनको आप इस स्टेज में थोड़ा सा अहमियत स्टेज में है बच्चे उनको दें इसके अलावा एक्चुअली जो ब्रीडिंग पर्पज के लिए रखते हैं या अपने घर पे रखते हैं बकरियों को उनको छोड़ करके जिन्हें अगर बेचना है तो वो इस स्टेज में अगर अच्छा ध्यान दे देंगे तो उसका दाम जो है वो अच्छा मिलेगा क्योंकि अक्सर हम इसी स्टेज में बेचते हैं छह महीने से आगे जाकर के बेचते हैं तो यहाँ हमें विशेष ध्यान देना है अब अगर मान लीजिए दलहनी जो चारा है उसकी उपलब्धता नहीं है तो हम दाना थोड़ा सा बढ़ा देंगे और अच्छा गुणवत्ता वाला जो दाना मिश्रण अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दाना मिश्रण तैयार करके भी हम यहाँ पर प्रोटीन कर सकते हैं ग्रोथ के लिए जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो हम दाने के रूप में दे सकते हैं तो यहाँ पर जो दाना है बढ़ती हुई बकरियों का जो दाना है जो ग्रोविंग स्टेज में हम उसे देंगे उसे बनाने के लिए देखिए वही लगभग रेशियो आ रहा है लेकिन यहाँ थोड़ा सा अनाज बढ़ा दिया यानी अनाज की मात्रा इस स्टेज में बढ़ानी है और अनाज यहाँ पर क्यों लिखा है यहाँ पर स्टेज शुरुआती शुरुआती जो स्टेज थी वहां पर हमने मक्का लिखा था यहाँ अनाज लिखा है इट मीन्स जो भी अनाज मिलता है जैसे वो जो हो सकता है वो बाजरा हो सकता है वो गेहूं हो सकता है वो मक्का हो सकता है इसके अलावा मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस 37 परसेंट में जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध है वो सारी मिल यानी तीनों चारों को मिला दें बहुत ही शानदार उससे ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी लेकिन हमें अपनी जेब के ऊपर भी ज्यादा वजन ना पड़े उनको देखते हुए अनाज का चुनाव कर जो हमारे एरिया में मिले इसके अलावा खली वही खली वाली बात आ गई हमें ट्वेंटी लेनी है इसी भी आप ले सकते हैं फले की सबसे बेस्ट रहती है बकरियों के लिए उसके बाद है चना चना हमें फिफ्टीन परसेंट पंद्रह प्रतिशत चना भी हमें इसमें ऐड करना है और बीस प्रतिशत ऐड करना है हमें चौक मिनरल मिक्सर वाली वही बात आ गई हमें दो परसेंट मिनरल मिक्सर देना है और एक परसेंट हमें नमक देना है इसके अलावा नमक में अगर हम देखें नमक वाली बात इस स्टेज में यानी इस एज के जो बच्चे हैं वहां पर आप प्रयास करें कि तीनों प्रकार के नमक दे सके दे सके मतलब आपको आहार में नहीं मिला यहाँ तो नमक एक परसेंट की जगह अगर आप आधा परसेंट भी कर देंगे तो चल जाएगा लेकिन उन्हें चाटने के लिए रखें और चाटने के लिए हम तीन चीजें हमेशा बताते हैं उनमें से पहली है काला नमक दूसरी है सेंधा नमक और तीसरी है फिट पे ये जो तीनों चीजें हैं ये आप चाटने के लिए जो भी हमारे फीडर बने हुए हैं उनमें रख सकते हैं हम कहीं पे भी लटका सकते हैं जो भी हमारे पास एंगल वगैरह है यानी ये फीडर की भी हो सकती है या कोई भी एंगल है तो उससे लटका करके भी हम रख सकते हैं नीचे भी रख सकते हैं लेकिन नीचे रखने से कई बार वो खराब हो जाते हैं तो आप या तो 
पिटल के अंदर रखे या फिर लटकाए हुए तो ये तीनों चीजें लटका सकते हैं साधारण नमक अगर ये तीनों लटका रहे हैं उस स्टेज में साधारण नमक की जो मात्रा है वो कम कर यानी आधा जीरो पॉइंट फाइव परसेंट होगा बाकी ये तीनों चीजें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कई कहते हैं कुछ कहीं से अच्छा नहीं रहता कई कहते हैं काला नमक अच्छा नहीं रहता ज्यादा तो ज्यादा हमें देना नहीं है जिसको जितनी जरूरत होगी वो चाट ले और ये जो जरूरत है ये ईश्वर ने डेवलप की है कि जो बकरियां होती है वो इतने सेंसिटिव होती है कि अपने जरूरत के हिसाब से सभी चीजें खा ले तो जरूरत होगी अपना चाट ले कोई दिक्कत यहाँ पर अगर हम मात्रा की बात करें जो हम फीड दे रहे हैं उसे कितना दे तो वैसे तो वजन के ऊपर डिपेंड करेगा ही बाकी 200 से 250 ग्राम हम हमें अनाज दे सकते हैं दाना मिश्रण दे सकते हैं जो हमने बनाया है अभी और जो सूखा है ड्राई फूडर वो हमें 200 से 300 ग्राम देना है और ग्रीन फूडर जो है चार से सात ग्राम देना है इसके अलावा ये कोई एग्जेक्ट मात्रा नहीं है अगर आपके पास हरा चारा कम मिल रहा है आप सूखे चारा के बना भी सकते हैं ये सारी चीजें इनकी उपलब्धता के हिसाब से इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिमाग में आया हो तो बता इसके बाद नेक्स्ट है सात से लेकर के आवाज आ रही है हाँ सर थोड़ा सा एक गहराई क्वेश्चन है सर आप जब अनाज बोल रहे हैं सर आप जो अनाज का नाम लिए लेकिन सर ये मीन कर रहे हैं कि चावल तो नहीं देना है सर चावल तो नहीं देना है देखो जहाँ तक हो सके चावल देने से बचे यस वो अच्छा रहे और सर एक जो मड़ुआ होता है वॉट अबाउट मड़ुआ सर रागी मड़ुआ मीन्स रागी रागी सर मिलेट फिंगर मिलेट हाँ रागी रागी यस हाँ रागी वो वो एक्चुअली क्या है कि हम अगर चाहें तो मिला सकते हैं लेकिन जहां तक हो सके हमें इन चारों पांचों चीजों पे ही फोकस करना ये ग्रोथ के लिए अच्छी रहती है ठीक है ठीक है क्योंकि जो व्यवसायिक बकरी पालन कर रहे हैं जैसे यूं ही हम बकरियां रख रहे हैं घर पे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन व्यवसायिक बकरी पालन के लिए ये थोड़ा सा रेशियो जो है वो ज्यादा दिक्कत है ठीक है मगर सॉरी सर छत्तीसगढ़ में तो खाली चावल ही ज्यादा मिलता है मक्का भी कम है रागी भी कम है क्योंकि अगर चावल ज्यादा मिलता है हमारी मजबूरी है चावल खिलाना तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि चावल का जो छिलका है उसे अलग कर ले उसके बाद जो है वो भी मिला सकते हैं लेकिन जहां तक हो सके उसका परसेंटेज कम रखे आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट लेते हैं सात से दस महीने ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एज है और वो पीछे चलता आया है जो पीछे चलता आया है उसी को हमें आगे चलाना है उसी को हमें आगे चलाना है लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो हमें जोड़नी है इस आयु का जो बच्चा है मांस के लिए यानी बेचने के लायक समय हमें उसको जो आहार देना है वो ऐसा देना है जिससे उसके वजन में एक्स्ट्रा ग्रोथ यानी उसकी बाजार में कीमत जो है वो अच्छी मिले उसको कीमत बाजार में अच्छी मिले उसके लिए हमें विशेष ध्यान देना है और वो ध्यान देने में हमें जो खिलाना है वो रेशियो आपके सामने है वही मक्के को हम ज्यादा इस दाने को हम फिनिशर दाना भी कहते हैं क्योंकि उसके बाद एक अलग स्टेज में पशु चला जाए अलग स्टेज में कैसे जो बकरी हम घर पे रखने वाले हैं उसे हम प्रेगनेंसी के लिए तैयार करेंगे और इसके अलावा जो हम मांस के लिए बेचना चाह रहे हैं उसे हम बेचने के लिए तैयार करेंगे यानी ये स्टेज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर हमें जो मक्का रखना है वो तीस प्रतिशत रखना है इसके अलावा जो खली रखनी है वो हमें पच्चीस प्रतिशत रखनी है चोकर हमें बीस प्रतिशत रखना है दाल की जो चूरी है वो बाईस प्रतिशत हमें इसमें रखना है मिनरल मिक्सचर का वही रेशियो रहेगा इसके अलावा नमक का भी वही रेशियो रहेगा तीनों चीजें हमें चार सौ वो भी नेक्स्ट जो मात्राएं हैं वो हम थोड़ी सी बढ़ा सकते 
इस स्टेज में मात्राओं को थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है अगर वजन प्रॉपर नहीं है तो भी अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है यानी खाने के बाद किसी भी प्रकार का उसको आफरे की शिकायत नहीं हो रही है दस्त की शिकायत नहीं हो रही है या एसिडोसिस एल्कोसिस यानी इनडाइजेशन उसका नहीं हो रहा है किसी प्रकार की कोई दिक्कत डाइजेशन में नहीं आ रही है तो वहां पर हम मात्राएं धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं क्योंकि तो यहाँ पर थोड़ी बढ़ाएंगे तो वो हमें क्विकली एक्स्ट्रा फायदा है इसके अलावा ड्राई फाउडर जो है वो हमें पाँच ग्राम कर देना है और ग्रीन फाउडर जो है वो इस स्टेज में हमें एक किलोग्राम रखना है ये जो बातें हैं वो हमें ड्रॉइंग स्टेज वाले जब हम बेचने जा रहे हैं उस अवस्था में इन बातों का हमें ध्यान इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई बात पीछे रह गई हो तो सर ये जो भी अमाउंट आप बता रहे हैं सर ये एक्चुअली रिलेटेड टू बॉडी वेट है तो मे भी आप एक कोई एक आजूम करके चल रहे हैं कि इस उम्र में इतना 20 किलो या फट ओवर एक अमाउंट हो गया होगा उसको रेफरेंस में ये सर बोला जा रहा है आई थिंक क्योंकि अलग अलग बॉडी वेट अलग अलग प्रजाति में ये अमाउंट भरी करेगा बिल्कुल ये बॉडी वेट के हिसाब से ही होगा सर और बॉडी वेट के हिसाब से देखिए हम अगर निर्धारण करना चाहे कि एग्जेक्ट हम कैसे निर्धारण करें तो यहाँ पर आप एक बात मान लें कि 40 से 50 किलो की जो बकरी है उसे हम 400 ग्राम देंगे और 40 से 50 किलो का जो बकरा है उसे हम इस स्टेज में हम 500 ग्राम देंगे ये है अब अगर मान लीजिए उसके हिसाब से सीधा 25 किलो पे आते हैं तो आधा हो जाए अगर साढ़े बारह किलो पे है तो वन फोर्थ अब कितना वजन उसका दाना मिश्रण का बॉडी वेट के हिसाब से ही ये कह रहे हैं कि लगभग टू परसेंट के हिसाब से ही होगा ना चालीस में चालीस में चालीस में चालीस में 400 ग्राम 10 परसेंट हो गया चालीस में अगर 400 ग्राम में हालांकि चालीस में नहीं पचास में ही होता है ये 10 परसेंट से तो कम कम में ही रहता है ये बाकी इस हिसाब से हम इसको सेट कर सकते हैं सर एक परसेंट हो रहा है सर जज खाली हाँ सर जज खाली मैंने क्लियर कर रहे हैं कि अगर 40 के है तो हमारा चालीस ग्राम हो रहा है आ, तो उसी हिसाब से हाँ, तो हो हाँ, हो ये ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये हुआ है हालांकि मैंने नहीं देखा बाकी ये के तो चार जाते वन परसेंट ही हो जाएगा वन परसेंट जो है वो हम दे सकते हैं बाकी परसेंटेज का जो खेल है वो इजिली सभी को समझ में नहीं आता ये समझ में आ जाता है पचास किलो का हम एक पैमाना अगर लेके चले या चालीस किलो का मान लीजिए लेके चले अगर ज्यादा में देना चाहे तो 40 किलो पे 400 ग्राम अगर कम में देना चाहे तो 50 किलो पे 400 ग्राम उसके हिसाब से हम इसका रेशो जो है वो निकाल सकते हैं कि कितने किलो के हमारे उनमें भी क्या होता है कि जहां पर ज्यादा मात्रा में जो बकरी पालन व्यवसाय रूप से किया जाता है वहां ये अलग अलग मात्राएं नहीं होती है वहां तो सभी को कैलकुलेट करके और एक साथ ही वो जो दाना मिश्रण है वो डाला जाता है सर एक जनरल सवाल हो सकता है आगे आप सर बता भी सकते हैं कि एक सर समय दिन में कौन सा एक्चुअली फीड किस समय में देना सही से सबसे अच्छा है कब हरा चारा दें कब दाना मिश्रण दें इसका अगर सर अगर आएगा तो अच्छा है अगर ये भी थोड़ा तो तो पूरा पूरा शेड्यूल है अभी आपको लास्ट में बताऊंगा भी शेड्यूल बनाया हुआ है उसी हिसाब से हमें देना होता है उसी हिसाब से हम देंगे थोड़ा सा एक बचा हुआ है वो हम कर लेते हैं या भी बकरी का आ क्योंकि तो सभी बकरिया जैसे ग्यारिन का करेंगे दूध वाले का करेंगे फिर हमारे ब्रिडर का करेंगे और जो फिर उसको हिसाब से सबका हो जाएगा तब हम देखेंगे कि किस समय क्या क्या हम खिला रहे हैं तो ग्यापिन बकरी का जो आहार है बाधा बकरियों को ग्यापिन कराने के समय पोषण व्यवस्था उत्तम प्रकार की होनी चाहिए प्राय ये देखा गया है कि दूध देने के कारण उत्तम प्रकार के पोषण न होने के कारण बकरिया स्वास्थ्य में कमजोर हो जाती है देखिए जो ग्याबिन बकरी है जो ग्याबिन होगी उससे पहले वो दूध देने वाली स्टेज से गुजर और उस स्टेज पर अगर प्रॉपरली उसको संतुलित आहार नहीं दिया गया तो वो कमजोर 
और ये कमजोरी इसके लिए आगे भारी पड़ेगी अगर ये कमजोरी रही तो पहली बात वो बच भी नहीं आएगी या बिन हो भी गई तो उसमें कई प्रकार के इश्यूज हो सकते हैं इसीलिए इस स्टेज में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान इसके अलावा जो ही जैसे हम दाना में सब दे रहे रेगुलर और हमें लग रहा है कि अब ये हीट में आने वाली है यानी गर्भ धारण करने का जो इसका समय है वो होने वाला है बच्चा दिए हुए दो महीने तीन महीने चार महीने हो गए हैं उस समय आप कुछ एक्स्ट्रा करें कि सो से दो ग्राम जो दाना है वो कुछ एक्स्ट्रा मिलाना शुरू कर दे कि ये अब हीट में आने वाला तो हीट में लाने के लिए जो भी गर्म आहार जैसे हमारे यहाँ मिलता है बाजरा तो बाजरा जो है वो हम इसमें ऐड करवा सकते हैं सो ग्राम एक्स्ट्रा ताकि वो जल्द से जल्द जो है वो हीट में इसके अलावा एक अनाज आता है मोट जो हमारे यहाँ मिलता है सब्जी के उसके अंदर नहीं मिलता ऊंट जैसा ही मोट होता है तो वो जो मोट है वो भी जो हीट में आने लायक हो गई है उसे आप दे सकते ज्यादा की जरूरत नहीं है वो अगर आप 20-25 से 30 ग्राम 40 ग्राम तक भी अगर उसमें ऐड करते हैं तो भी बहुत ही पर्याप्त रहता है तो मोट भी हम दे सकते हैं हालांकि हीट में लाने के लिए हम अलग से मोट को भिगो करके दिलवाते हैं 50-50 ग्राम तो वो भी बहुत ही शानदार काम करता है उससे हीट में भी आ जाती है जो एक्स्ट्रा दाना मिश्रण हम दे रहे हैं उसे देने की जरूरत नहीं है जो देते आ रहे हैं वही दे उसमें पचास ग्राम पर डे के हिसाब से हम मोट एड कर देते हैं जो कि भिगो करके दिए जाते हैं एक दिन भिगोते हैं और फिर दूसरे दिन दे दिए जाते हैं तो गर्भ धारण करने में वो बहुत ही अच्छा था इसके अलावा जब वो प्रेग्नेंट हो गई रेगुलरली चलता रहेगा लेकिन प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज में जब डेढ़ महीना बचता है उस समय बच्चे की ग्रोथ जो है थोड़ी तेज होती है तो वहां पर भी हमें ध्यान रखना है कि वहां पर भी इसके लिए दाना मिश्रण की जो है वो एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी है जबकि इस स्टेज में अक्सर बकरी पालक चूट जाए और जब वो दूध से अलग होती है दूध नहीं दे रही होती है उसके जो बच्चे हैं वो अलग तरीके से अपना भरम पोषण करने लग गए हैं तो उस समय वो भूल जाते हैं और दाना मिश्रण नहीं देते हैं जबकि उस समय ही उतनी ही आवश्यकता होती है या मैं यूँ कहूँ कि उस समय उससे भी ज्यादा आवश्यकता होती है उन्हें दाना मिश्रण क्योंकि तो उस समय उनका जो पेट है उसमें बच्चा पल रहा होता है तो रोमन के लिए घूमने के लिए जगह नहीं मिल पाती यानी हरा चारा सूखा चारा जो हम उसे दे रहे हैं सूखा चारा फैमिली तो उसके लिए क्या है कि अच्छी जगह उन्हें नहीं मिल पाती है इधर उधर रोटेट करने में तो उनका पाचन इजीली होता नहीं है तो कम खाती है तो उस स्टेज में आप सुपाच्य चीजें यानी वो चीज में जिसका जो पाचन है वो इजीली हो सके इसीलिए इस स्टेज में दाना मिश्रण की जो मात्राएं हैं वो थोड़ी बहुत बढ़ाई जा सके तो बहुत ही अच्छा जरूरी है और अगर हम बात करें क्या भी को जो दाना मिश्रण दिया जाता है उसमें अगर हम बात करें तो पहला थर्टी टू परसेंट अनाज में भी अनाज में भी देखिए ग्या भी के लिए सबसे बेस्ट रहता है जो अगर आपके एरिया में जो मिले तो बहुत ही अच्छा रहेगा सेकंड नंबर पे आता है गेहूं थर्ड नंबर पे आता है मक्का ये तीनों चीजें जो है वो हम दे सकते हैं इजिली लेकिन अगर जो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा गर्भ का जो अंतिम बीस पच्चीस दिन या महीना है उसमें हमें जो नहीं खिलाना है बाकी आप जो आराम से दे सकते इसके बाद खली कोई सी भी खली यहाँ पर दी जा सकती है उपलब्धता के हिसाब से चोकर दाल की चूड़ी मिनरल मिक्सर और ये सारी चीजें वही है जो हम रेगुलर करते हैं अब जो फीड है ग्यारह का वो हमें 400 से 500 ग्राम तक रखना है यानी थोड़ा सा ज्यादा रखना है हालांकि अगर बजट में नहीं है तो थोड़ा कम कर सकते जरूरी नहीं है कि इतना दें लेकिन अगर अच्छा हमें ग्रोइंग रिजल्ट है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे सकते हैं बाकी बजट में नहीं तो कम भी कर सकते हैं यहाँ पर ड्राई पाउडर एक किलो है और ग्रीन पाउडर दो किलो थोड़ी सी मात्रा है उनकी भी जो है ग्याबिन के लिए बढ़ाई गई है जितना वो पचास ये ग्याबिन का नेक्स्ट जो है वो है दूधारू बकरी दूध देने वाले जो बकरी है उन्हें हमें किस हिसाब से तो वही बात यहाँ पे आती है दुधारू जो बकरियाँ हैं उनके कंधों पर कई जिम्मेदारियां हैं उनको बच्चों को भी पालना है बच्चों को पालने के लिए दूध जो है वो करना है बस तो दूध अगर ज्यादा करना है तो ज्यादा पौष्टिक चीजें और संतुलित आहार जो है वो देना पड़ता है औसतन अगर एक जो बकरी दूध देने वाली है उसे तीन से चार किलोग्राम हम हरा चारा देंगे और सूखा चारा जब सबके हम दे सकते हैं यानी थोड़ी मात्रा बढ़ा देंगे अगर खाए तो 
बाकी आप अपने विवेक और उपलब्धता के हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं और दूध के लिए यहाँ पर जो हम दाना मिसल दे रहे हैं दूध के हिसाब से भी कई बकरी पालक दूध वो करते हैं जिसे एक किलो अगर दूध दे रही है तो उसके हिसाब से उसे तीन सौ ग्राम दाना मिश्रण दिया जाए अगर ये रेशियो मान लीजिए पाँच सौ ग्राम से ज्यादा निकल रहा है तो इसे आप कम भी कर सकते हैं और अगर ये रेशियो चार सौ ग्राम से नीचे आ रहा है तो इसे मगा मिश्रण बाकी जो दाने की मात्रा है वो दिन में दो बार यहाँ पर जो दूध देने वाले हैं उनको देना इसके अलावा नेक्स्ट जो है दूध देने वाली बकरियों के जो सामग्री तैयार करनी है उसमें अनाज है और अनाज में देखिए थोड़ी सी चीज हमने जोड़ी है जो 35 परसेंट दे रहे उसमें पांच प्रतिशत अगर मेथी को लिया जाए तो दूध देने वाली बकरिया उनमें अगर मेथी ऐड की जाए अगर उपलब्ध हो तो जरूरी नहीं अगर ज्यादा महंगी है तो आप छोड़ सकते हैं उपलब्ध हो तो मेथी एड करेंगे तो उससे बहुत अच्छा दूध में और फायदा मिलेगा पौष्टिकता बढ़ेगी बाकी जो अनाज है वहां मक्का गेहूं या बाजरा जो भी उपलब्ध हो वो लिया जा सकता है खलीज जो है वही ट्वेंटी फाइव परसेंट रखनी है यहाँ पर चोकर और दाल की चूरी भी उपलब्धता के हिसाब से सत्रह और बीस परसेंट मिला सकते हैं वही जो मिनरल मिक्सर है और नमक इसके अलावा जो फीड दे रहे हैं वो मैंने अभी आपको बताया चार सौ ग्राम के इक्वलेंट हमें देना है और जो ड्राई फ्रूट है वो एक किलो और ग्रीन दो किलो ये भी उपलब्धता के हिसाब से इनकी मात्राएं ऊपर नीचे हो सकती है अब हम लेते हैं बकरे का बकरे को जो हम खिलाएंगे वो बकरा जो प्रजनन में काम आ रहा है उसके लिए भी हमें डाइट प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें बकरे जो है प्रजनन के लिए काम में लिया जाता है वो अगर हम अच्छी प्रणाली यूज करें यानी ग्रेजिंग और स्टॉल दोनों को हम यूज करें तो वहां पर बकरे कभी भी बाहर चलने के लिए जाए नहीं जाते हैं आमतौर पर नहीं ले जाए जाते हैं तो उनके लिए जो है वो हरा चारा और सूखा चारा की आवश्यकता है चार सौ से पांच सौ ग्राम तक दाना मिश्रण मिलना पड़ता है तो ये हमें सारा जो है वो घर पे ही करना पड़ता है बाकी जो तैयार कर रहे हैं उनमें हमें मक्का अच्छी मात्रा में रखना होता है वही रेशियो जो पीछे हमने बताया था वही रेशियो इनके लिए रखना है लेकिन मक्का यानी मोटे अनाज जो है वो हमें इनमें ज्यादा जरूरत है और जो बकरे मान लीजिए उपयोग में कम आ रहे हैं उन्हें हम थोड़ा बहुत कम दे सकते हैं और जिनको ज्यादा चर्बी चढ़ गई है बहुत ही ज्यादा जो है उनके लिए हम दाना मिश्रण और ये थोड़ा 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 कम कर देंगे उससे वो चर्बी जो है वो शेट बाकी मक्का इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है बाजरा इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और खली जो है खली में भी यहाँ पर सरसों की खली भी बेस्ट है तो मूंगफली की खली भी बहुत ही बेस्ट है लेकिन संतुलित आहार इनके लिए देना जरूरी है और मात्रा थोड़ी सी ज्यादा यानी दूध देने वाली बकरियों की जहां पर हमने देखा था चार सौ ग्राम था तो वहां पर इनके लिए पांच सौ ग्राम रखे ताकि ये अच्छा ग्रो करे और सूखा चारा और हरा चारा जितना भी वो खा सकते उतना इनके लिए रखना जरूरी है हमें वेस्टेज भी नहीं छुड़वाना है और सारा जो ये खा सके ये बहुत ज्यादा जरूरी दाने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताइए सर ये जो ड्राई मैटर का सर जो कॉन्सेप्ट था वो आगे आएगा ना सर ना अभी अगले सेशन में आएगा ना उसको कुछ बताना है देखिए ड्राई मैटर वाला जो है वो हमने तालिका बना रखी है मैं आपको भेज दूंगा और बता भी दूंगा कोई दिक्कत नहीं है जो चार परसेंट लिया जाता है बाकी ये हमने जो बनाया है ना वो सभी के लिए बनाया है कि इजीली समझ सके ड्राई मेटर में क्या होता है ड्राई मेटर होता क्या ड्राई मेटर होता है कि किसी भी चारे में से किसी भी दाने में से किसी भी हरे चारे में से नमी को निकाल दिया जाए अगर नमी को निकाल दिया जाए उसके बाद जो बचता है वो होता है ड्राई ड्राई मैटर जो है वो चार प्रतिशत देना जरूरी है यहाँ पर कई बार जैसे हम हरे चारे की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो वहां पर जो ड्राई मैटर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी बजाय हम अगर वजन के हिसाब से देना शुरू करें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और तो इसी हिसाब से अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो बढ़िया रहेगा बाकी ड्राई मैटर जो है वो चार परसेंट ही
सर एक और एक 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 पेंटाटिप जो एक होता है बॉडी वेट जैसे मैं फिर अगर एक ब्लैक बेंगल का ही एग्जांपल लूंगा 20 किलो एक बैस बकरी का वजन होता है तो दैनिक सर उसका जो बॉडी वेट है हाँ उसका जो भी जितना खाना चीनी पदार्थ खाना मिला के खा रहे हैं सूखा चारा हरा चारा और ये जो कंसनट्रेट या दाना मिश्रण तो सर ये सब मिला करके अराउंड टेन परसेंट उसका बॉडी वेट का होना चाहिए ऐसा कोई काम रूल है नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये जो होना चाहिए ना ये आपके वही ड्राई मेटर इंटेक की बात ना वो चार परसेंट ही होना चाहिए अब देखिए जैसे हरा चारा तो हरा चारा में जो ड्राई मेटर है वो थोड़ा कम हो सूखे चारे में जो ड्राई मेटर है वो ज्यादा हो यानी यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया जाएगा ना वो ड्राई मेटर के हिसाब से थोड़ा सा ही ज्यादा जाएगा दस तक नहीं जाएगा जैसे चार परसेंट है अब इनमें नमी कितनी हो ये देखो आप भाई नमी जो है वो सूखे चारे में कितनी हरे चारे में कितनी है अब वो कौन सा चारा दे रहे हैं कितना सुखाया हुआ है और जो हरा चारा है वो तुरंत का है या जैसे तुरंत तोड़ करके डाला जा रहा है या बाद में डाला जा रहा है वो इन सब चीजों के ऊपर ड्राई मेटर डिपेंड करता है इसीलिए उस चीज में नहीं जाते हुए अगर हम उनको बोल दें कि आठ परसेंट देना दस परसेंट देना तो वो थोड़ा सा अलग हो जाए ज्यादा हो जाए वो हमें ड्राई मेटर पे ही जाना है और ड्राई मेटर वाला मेटर जो है वो इजीली समझ में नहीं आता है आम जो पशुपालक भाई है उनके समझ में नहीं आता है इसमें नमी कितनी है और ड्राई मेटर हर चीज में ये पता करना पड़ता है और फिर चार परसेंट इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ये हम अपना सकते इसके बाद आते हैं हम पानी पानी जो है पानी की उपलब्धता इसमें देखिए जैसे हम चारे के लिए मेरी आवाज आ रही है क्या यस यस आ रही है जैसे हम चारे की व्यवस्था करते हैं दाने की व्यवस्था करते हैं उनसे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये पानी पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि तो पानी से ही सारे काम हो जाते हैं मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेता हूँ कि पानी की हमें हर समय उपलब्धता रखनी बहुत जरूरी है हालांकि एक 20 किलो की जो बकरी है सात सौ एम तक पानी उसे मिनिमम जरूरत पड़ती है लेकिन हमें इस रेशो पे बिल्कुल भी नहीं जाना है आप जितना पानी पिलाएंगे उतना ही बेस्ट रहेगा कई जो फार्म ऐसे हैं जहाँ पर जो अनाज खिला रहे हैं खिलाते ही मान लीजिए पानी पिला दिया जाता है तो कई बार आफर वगैरह की शिकायत रहती है तो वहां हम एक डेढ़ घंटा रुक सकते हैं दो घंटे तक रुक सकते हैं उसके बाद तो पानी आप खूब पिलाए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं बस पानी की प्रचुर मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता वाली ऐसा ना हो कि आपने जो पानी रखा है वो पानी मान लीजिए जहां पर भी पड़ा है वो काफी दिन से स्टोरेज रह गया तो खराब हो जाएगा उसमें बैक्टीरिया बन सकते हैं फंगस बन सकते हैं तो साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है विशेष तौर से पानी की जो टंकी है या पानी की जो फिगर आपने रख रखी है उनकी तो साफ सफाई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बाद गर्मी के हिसाब से और ठंड के हिसाब से भी पानी को हमें अच्छे तरीके से मेंटेन रखना है ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो जो हम जैसा पीते हैं वैसा ही पानी हमें बकरियों के लिए रखना है इसके अलावा एक चीज और है अगर मान लीजिए क्या फिल्टर सीमेंट का बना रखा है या जो टंकी है वो सीमेंट की बना रखी है तो वहां पर एक काम कर सकते हैं वहां पर आप कली की पुताई कर सकते हैं कली क्या होती है कली मतलब चूना जो हम सफेदी करते हैं ना घर पर चूने को लाते हैं उसे पानी में डालते हैं उसे बुझाते हैं बुझाने के बाद उसे दो दिन के लिए रखते हैं उसके बाद जो कली हम करने वाले हैं दीवारों पर वैसी ही कली यानी पुताई हमें उस फीडर में करनी है पानी वाला तो अगर सीमेंट का है तो जहां पिला रहे वहां कर दे नहीं तो जो टैंक है आप तक सीमेंटेड उस पर आप पुटाई कर दें बहुत ही शानदार रहता है इससे दो फायदे होते हैं पहला फायदा ये कि कैल्शियम की पूर्ति होती रहेगी कली कली इस तरीके से ये कैल्शियम होता है तो कैल्शियम की पूर्ति होती रहेगी इसके अलावा भी इसका है कि इसका एंटीसेप्टिक इफेक्ट होता ये जीवाणु की वृत्ति को रोकती है जीवाणुओं को पनपने नहीं देती तो जो पानी हमारा स्टोरेज है 
उसमें किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया या कोई भी फंगस जो है वो पैदा नहीं इसलिए पानी की आप इस प्रकार से व्यवस्था करें तो बहुत ही शानदार रहेगा कुछ बिंदु और भी इन्होंने लिखे हैं आहार प्रबंधन के कुछ तथ्य जो है वो इन्होंने लिखे हैं कि एक तो बच्चों को अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए ये मैंने आपको बता ही दिया देते हैं तो भी उनकी कैपेसिटी के हिसाब से हम देते हैं और धीरे धीरे बढ़ाते हैं ऐसा नहीं कि एकदम से दिए जाने वाले आहार की बर्बादी से बचने के लिए बच्चों को कई बार देना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके देंगे बच्चों के लिए भी यही है बड़ों के लिए भी यही इसके अलावा बकरी पालकों को आहार को वर्षा इत्यादि से बचा के उचित प्रबंध करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा बिंदु हम जो स्टोरेज रखते हैं स्टोरेज के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर कि किसी भी प्रकार की नमी ना तो बारिश आ गई या नमी रह गई मान लीजिए तो पाइपलाइन नजदीक से या कुछ भी इशू रहा है तो वो ध्यान रखें और नमी वाला हमें लाना भी नहीं क्योंकि जो खराब होता है वो हमें मंडी से भी नहीं लाना या अपने घर की फसल है तो उसका थोड़ा भंडारण हमें अच्छे तरीके से करना है ताकि किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया और फंगल एक्टिविटी ना ये विशेष है क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से जो है वो टॉक्सिन पैदा होते हैं और टॉक्सिन बीमारियों का बहुत ही खतरा है बकरी पालकों को आहार आहार बच्चों को उपलब्धता के समय खरीदना चाहिए इस समय ये सस्ते होते हैं छोटी सी बात ये भी है कि अगर आप खरीद रहे हैं तो आप एक साल जब तक वो फसल आगे आएगी उससे पहले एक साल की आपकी कितनी क्वान्टिटी में आपको जरूरत है आवश्यकता कितनी है आपने पूरा हिसाब लगा रखा है तो जितनी आपको आवश्यकता है उतनी आप पहले ही करें तो जिस समय उपलब्धता अच्छी होती है जब फसलों की कटाई होती है दाना निकलता है उसी समय आपको जो जो चीजें चाहिए वो खरीद लेते तो थोड़ी सस्ती में उसमें जो एक्स्ट्रा भार जो है बाद में मंडी से लाते हैं तो वहां पर एक स्टेप पूरी हो जाती है यानी एक स्टेप आगे चला जाता है तो एक स्टेप का कमीशन को जुड़ेगा जिससे थोड़ा सा महंगा दे इसके अलावा दाने में कभी भी बदलाव एक बार एक एक नहीं करना चाहिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और दाना मिश्रण जो है वो दलवा कर यानी दलवा ले और उसके बाद भिगो करके कई भाई जो है वो पका करके खिलाते हैं तो वो थोड़ा सा सही नहीं है क्योंकि उसमें मेहनत भी बहुत लगती है और कुछ इंग्रेडिएंट्स भी चेंज हो सकते हैं तो इसीलिए आप भिगो करके खिलाए बहुत ही शानदार रहेगा एक छोटी सी सलाह मैं और भी देता हूँ खड़ी को जो है वो आप जहां तक हो सके अलग रखें अगर संभव हो तो अगर संभव नहीं हो तो कई भाई जो साथ में घुसवा लेते हैं खली जो है वो नमी के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो थोड़ी सी भी नमी कहीं से नहीं मिल गई ना तो खली पहले खराब होगी और वो खराब खली हमारे पूरे अनाज को खराब कर सकती है इसीलिए अगर उसे हम अलग रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा तो खली को आप अलग भी रख सकते हैं और सर मिनरल कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारा का सारा जो मेटर है वो ड्राई और जब तक ड्राई रहेगा तब तक मिनरल मिक्सर के रेशियो में कोई चेंजेस नहीं कोई दिक्कत नहीं और मिनरल मिक्सर को थोड़ा बहुत अगर हम भिगो भी रहे हैं जैसे कि हम दाना मिश्रण बना लिया उसे भिगोते हैं तो उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं जबकि हमें क्या करना होता है हमें मिनरल मिक्सर की जो मात्राएं हैं हर स्टेज में लगभग अलग अलग रखनी होती है जो दूध दे रही है उनके लिए अलग रखते हैं जो दूध नहीं दे रही है उनके लिए अलग रखते हैं तो अगर आप करना चाहें तो बाद में भी मिला सकते हैं दोनों विकल्प हमारे लिए खुले हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है कोई गलत नहीं है कि आप अगर मान लीजिए कि जितना मिनरल मिक्सर आप दूध देने वाली को दे रहे हैं अगर उतना ही आप प्रेग्नेंट को देंगे तो क्या दिक्कत है अच्छी बात है बच्चा पलेगा अच्छा होगा इसके अलावा बच्चों को भी अगर आप मिनरल मिक्सर उतना ही दे रहे हैं क्या दिक्कत है कोई परेशानी नहीं है आप अगर जो हमारा ब्रिडर है उसको मिनरल मिक्सर अच्छा दे रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है यानी आप मिनरल मिक्सर टू परसेंट पहले भी मिला सकते कोई <laughs> वो नमी वाली बात मैंने बोल ही दी थी लास्ट में यही लिखा है भंडारण में सूखी जगह चाहिए और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो बताएं फिर हम आगे का चैप्टर जो हमारा है वो शुरू करें
सर ये जो दाना को भिगाने के लिए जैसे बोल रहे हैं सर मेनली अनाज को बोल रहे हैं और चोकर को बोल रहे हैं आ, तो सर कितना समय उसका एक भरे भिगाना चाहिए हाँ समय वाली बात भी आपने अच्छी बताई समय वाली जो बात है वो भी आपने बिल्कुल अच्छी बताई है कि दाना जो है वो हमें कितनी देर भी होना चाहिए देखिए दाने को अगर हम शाम को भिगो करके सुबह देते हैं तो भी चल जाता है कोई परेशानी नहीं इसके अलावा अगर हम चार घंटे के लिए तीन चार घंटे के लिए तो भिगोना ही भिगोना चाहिए तो जरूरी है क्योंकि तो नहीं तो क्या होगा कि जो चार घंटे तक जो क्रियाएं होती है दानों को जो पानी में भिगोया जाता है तो कुछ क्रियाएं होगी यानी नॉर्मली अगर हम कहें तो उसके जो सॉलिड पार्ट है वो इजिली डिजोल्व होती है धीरे धीरे करके वो डिजोल्व होना शुरू हो तो ये प्रक्रिया अगर हम पहले ही करवा देते हैं चार घंटे से लेकर के और बारह घंटे तक दो घंटे तक है तो ये प्रक्रिया पहले ही हो जाती है तो डाइजेशन में बेस्ट होता है क्यों क्योंकि डाइजेशन के लिए बकरी की ऊर्जा खत्म होती है एनर्जी खत्म होती है तो वो जो ऊर्जा है यहाँ पर इसके डाइजेशन में अगर कम खर्च होगा तो उस ऊर्जा को एक्स्ट्रा जगह बकरी अपने आप लगा लेगी जो फीट जो आपके फेट और मिल्क के रूप में ये एक्स्ट्रा जो है उसको एनर्जी मिल जाए सर और एक चीज जानना था आपने तो सर मना किया कि ये जो धान का छिलका जिसको कि राइस फास्क बोलते हैं उसको नहीं देने के लिए आ, लेकिन सर हम लोग कभी कभी इसका आ, एक लो कॉस्ट फीड बनाने के चक्कर में उसको हम लोग रेकमेंड करते हैं तो सर ये कोई फायदा मंद है या बिल्कुल सर कुछ फायदा मंद नहीं है देखिए इस बारे में आपको अच्छा अनुभव होगा वो कैसे होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी बकरी और उसमें आपने चावल का छिड़का यूज कर लिया और यूज आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं महीने भर के लिए दो महीने के लिए तीन महीने के लिए तो वहां पर हमारे सामने उसका रिजल्ट आता है तो क्या रिजल्ट रहता है अगर आपकी बकरी उसे एक्सेप्ट कर रही है और अच्छा रिजल्ट रहता है तो नो डाउट आप दे सकते हैं कोई तकलीफ नहीं लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ एरिया ये भी एरिया स्पेसिफिक है कुछ एरिया में इसका अच्छा रिजल्ट रहता है यानी ये एज ए हम लो कोर्स फीड बनाने के रूप में काम में ले सकते हैं लेकिन जहां पर मान लीजिए रिजल्ट डिस्टर्ब हो जाता है ग्रोथ रुक जाती है जो व्यवसायिक रूप से बकरी पालन करते हैं वो एक एक चीज का ध्यान रखते हैं तो उस स्टेज में अगर ग्रोथ मान लीजिए रुक रही है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है बाकी जो चीजें खिला रहे हैं उनके ऊपर भी पानी फिर सकता है तो ये हमें पहले देख लेना है कि हमारी बकरियों पर सुटेबल है या नहीं है उसके हिसाब से हम आराम से बकरियों को देने के लिए बहुत सी चीज कई जो है भाई लोग सब्जी का जो वेस्ट है सब्जी की दुकान है उसका वेस्ट है उनको भी हम यही सलाह देते हैं कि आप पहले देख लें कि जो जो सब्जियां आप खिला रहे हैं कहीं उन पर फंगस या कुछ ऐसा तो नहीं है इसके अलावा आप खिला रहे हैं वो सूट कर रही है नहीं कर रही उसकी ग्रोथ तो नहीं रुक रही है कहीं उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही तो ये चीजें देख करके आराम से सेट कर सकते हैं ठीक है तो सूखे चारे जो भूसा है उसको तो हम यूरिया उपचारित कैसे ये यूरिया उपचारित जो शब्द है ये कई पशु जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो अपने पशु गवा बैठते मात्र चार दिन पहले की बात है कि एक जगह एक भाई ने उसे किसी ने बताया था या हो सकता है उसने यूट्यूब पे या कहीं पर देखा यूरिया से दूध बढ़ता है और यूरिया से इंस्टेंटली दूध यानी एकदम से दूध तो उसको क्या है उसके पास पांच भैंसे और उन पांचों भैंसों के लिए दूसरे तीसरे दिन ग्राहक आने लगे तो उस सत्र में उसने क्या किया कि यूरिया बताया हुआ था कि भाई यूरिया जो है वो तीन परसेंट दे सकते हैं चार परसेंट दे सकते हैं उसको देख लिया और तीन परसेंट के हिसाब से उसने यूरिया जो है वो दाना मिश्रण में मिला और उस रात उस घर में जो हुआ वो बहुत ही भयानक हुआ हमारी पूरी टीम वहां पे गई लेकिन उन जो पांच भैंसे थी उनमें से मात्र दो भैंसों को बचा पाई बाकी तीन भैंसे जो है वो रात को ही इतना भारी पॉइजन यानी इसका तो अमोनिया गैस देखने की बहुत ज्यादा पॉइजनिंग होती है लेकिन अगर इसे सही मेथड से किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा 
बहुत ही शानदार चीज है किसी भी पशु पालक को इससे डरने की जरूरत नहीं है जरूरत है तो सिर्फ नॉलेज आपको किस तरीके से यूज करें ये बहुत ही बड़ी तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि तरीके का आप पूरा ध्यान रखें देखिए शुरुआत करते हैं साधारण तौर पर गेहूं के भूसे में प्रोटीन की मात्रा नहीं के बराबर गेहूं का भूसा ऐसा भूसा है सभी सीधे गेहूं का जो सूखा चना वो मिलता है और पूरे भारतवर्ष में इसे यूज किया जाता है लेकिन इसमें जो है वो प्रोटीन की मात्रा है बहुत ही कम क्योंकि चारे में यो प्रमुख के नहीं के बराबर तो इस प्रोटीन को बढ़ाने के लिए यानी जो सुसुप्त अवस्था में प्रोटीन है जो पशु को नहीं मिलेगा उसे एक्टिव करने के लिए उसे यूरिया उपचारित उसे को यूरिया से उपचारित करने पर इसमें प्रोटीन की मात्रा आ जाती है यानी जो प्रोटीन है वो एक्टिव हो जाता है इससे मवेशियों के स्वास्थ्य के साथ दूध में भी बढ़ोतरी होती है ये बहुत ही शानदार रहता है लेकिन इसके जो बनाने की विधि है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बकरियों में हम यूरिया उपचारित भूसा आराम से काम में ले सकते हैं सही मेथड बना सकते हैं ये बनाना कैसे हमें 40 लीटर पानी ले अगर 100 किलो 100 किलो भूसे को अगर हमें उपचारित करना है तो उसकी विधि मैं आपको बता रहा हूँ आप उसके हिसाब से रेशियो डिसाइड कर लें लेकिन रेशियो का ध्यान विशेष रेशियो प्रॉपर होना चाहिए तो 100 किलो भूसे को उपचारित करने के लिए हमें 40 लीटर पानी और 40 लीटर जो पानी हमने लिया है उसमें हमें दो से तीन किलोग्राम बस शुरुआत में जो बना रहे हैं पहली बार अपने बकरी को यूरिया उपचारित चारा भूसा देने की सोच रहे हैं उन्हें सिर्फ दो किलोग्राम चालीस लीटर पानी में दो किलोग्राम जो कि सौ किलो के लिए हमने तो दो किलोग्राम हमें यूरिया लेना है यूरिया यही नॉर्मली यूरिया जो आती है दो तो में डाल यही यूरिया हमें काम करती है एक्स्ट्रा कुछ नहीं तो उसको 40 लीटर पानी में मिलाना है अच्छे तरीके से उसका भूख इसके बाद जो भूसा हम लेके आए हैं उसे एक परत दर परत बिछा दिया जाए जितना हमें बनाना है परतें जो होगी वो बनाने के हिसाब से ही होगी कि आप कितना बना रहे जैसे आप एक क्विंटल का बना रहे हैं तो उसकी एक परत आपने बना दी पच्चीस किलो और उस पच्चीस किलो की परत के ऊपर आपने इस पानी का जो है वो छिड़काव कर दिया उसके बाद 25 किलो डाला और छिड़काव कर दिया 25 किलो डाला छिड़काव कर दिया यानी ये पानी जो 40 लीटर पानी है ये पूरा हम उस एक में अच्छी तरीके से रमा दे यानी अच्छी तरीके से उसके हर एक पार्टिकल तक पहुंचा उसके बाद <coughs> उसे ढक ये ढकना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये विशेष ध्यान रखें ढकने से उसके अंदर क्रिया होंगी ऐसे इसका फायदा नहीं मिलेगा इसके लिए अगर आप चाहें तो जो तिरपाल होते हैं बड़े का उपयोग कर सकते हैं अगर कम मात्रा में बना रहे हैं तो कम मात्रा में बनाने के लिए अभी जो हम आपको साइलेज बताएंगे आगे तो साइलेज बनाने में जो डिब्बे काम में लिए जाते हैं जो ड्रम काम में लिए जाते हैं जो नॉर्मली कंपनियों में लिक्विड के आते हैं वो के तो वो ड्रम दो लीटर का ड्रम इजिली छह सौ पांच मिल जाता है तो वो ड्रम हम लेके आ सकते हैं और उसके अंदर डाल के और इन्हें कम से कम 21 दिन तक हमें रखना है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप इस चीज को नोट कर लें कि एयर टाइट करके हमें 21 दिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी विषय है उसके बाद उसे निकालना है और निकालने के बाद भी उसे तुरंत नहीं खिलाना निकालने के बाद उसे हम <coughs> एक जगह जो भी सूखी जगह है वहां पर उसे बिछा देंगे उसमें से जितनी भी गैस बनी है वो गैसेस बाहर निकल जाएगी वो बहुत ही अच्छा रहेगा और जितनी मात्रा हम खिलाना चाह रहे हैं शुरुआत उसके फिर सिर्फ टेन परसेंट से यानी अगर हम मान लीजिए कि एक किलो खिलाना चाह रहे हैं तो वहां पर हमें शुरुआत सौ ग्राम से हम आधा किलो खिलाना चाह रहे तो शुरुआत वहां पर पचास ग्राम से करनी है प्रति बकरी तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके बकरी का जो ह्यूमन है वो उसे डाइजेस्ट करने लग जाएगा बहुत ही सुपाच्य ये होता है कोई दिक्कत नहीं इसके साथ दूसरी चीजें भी मिला सकते हैं हमने काफी देर तक उसको 
दो ढाई तीन घंटे तक अपने रख दिया अच्छे तरीके से हिला करके और उसमें जो नमी थी उसको कम कर दिया अच्छे तरीके से हिला करके हमने उसे सुखा दिया जो भी गैसेज वगैरह थी हानिकारक गैसेज वो निकल जाएगी उसके बाद हम पचास ग्राम से शुरू करेंगे फिर उसको धीरे धीरे करके और बढ़ा दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम आराम से धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं इसके अलावा इसका प्रॉपर अगर हमें फायदा लेना है तो दूसरी चीजों के साथ जो भी गला जो चारा जो भी दूसरा चारा हम दे रहे हैं उसके साथ ही इसे मिला करके दे तो किसी भी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं है वो भाइयों में नहीं ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसमें जो है वो तो प्रोटीन की मात्रा होती है और इसे बकरियां चाव से खाती है बाकी जो हमने पहले जो बनाया है सीधा भूसा इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम ये है यूरिया चारित गेहूं का भूसा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर ये थोड़ा सा सब लोग ध्यान दें ये एक सभी का मन में थोड़ा शंका होता है जो जाहिर है कि यूरिया एक नॉन एक केमिकल है और उसको जानवर को खिलाना ऐसे कभी कभी आपका यूरिया का खोला बोरी कोई गाय बैल या बकरी खा जाता है तो तुरंत मर जाता है अभी भी सार बोले कि इस तरीके का जो पांच भैंस में से तीन भैंस चले गए तीन से चार और डायरेक्ट यूरिया को मिला करके खिलाए लेकिन इस तरीके का जो यूरिया ट्रीटमेंट यूरिया से उपचारित करना है ये बिल्कुल सेफ है साइंटिफिक है और हम लोग भी इसको प्रैक्टिस किए हैं हमारा ओडिशा में कई सारे टीम में और ये ये मतलब रिजल्ट तो हम नहीं बोल पाएंगे लेकिन बहुत चाव से बकरी खाते हैं तो आसान भी है और यहाँ पर जैसे सर गेहूं का भूसा बोले वो अगर पुआल चावल का भी अगर पुआल है तो भी इक्वाली वो भी काम करता है तो इसी संबंधित कोई भी सवाल है किसी का मन में कुछ शंका है ये बताइए मेरे हिसाब में इसको आप लोग इमीडिएटली ये ट्रेनिंग के बाद अपना एरिया में क्षेत्र में ट्राई कर सकते हैं बोलिए किसी को भी बोलना है तुरंत बोलिए क्योंकि अभी फिर हम चलेंगे और दो तीन साइलेज भी है बोल रहे हैं सर और भी एक हाइड्रोपोनिक्स भी है जल्दी अगर तुरंत अगर कुछ है तो पूछ लीजिए कोई विश्वजीत साहिल आगे सर, लेते हैं हम सर एक चीज थोड़ा थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाएगा बट अभी जो अजीत जी बोले इसके पीछे का साइंस क्या है कि जब हम लोग डायरेक्ट यूरिया दे रहे हैं तब वो बॉडी को हार्म कर रहा है बट जब ऐसे उसको 21 दिन तक उपचार करके हम लोग दे रहे हैं तब वो फायदा दे रहा है तो तो इसके देखिए अगर हम यूरिया का कंटेंट देखें तो इसमें जब यूरिया टूटता है तो उसमें नाइट्रोजन भी निकलती है और अमोनिया गैस भी निकलती है ये दो चीजें इसमें से निकलती है नाइट्रोजन पशु के लिए बहुत ही शानदार है जो कि उसके अंदर जो पोषक तत्व है तो प्रोटीन उसको बाहर लाने में नाइट्रोजन का ही रोल रहे तो नाइट्रोजन तो बहुत ही शानदार रहता है लेकिन अमोनिया बहुत ज्यादा डेंजर होती है और अगर इसको हम एक प्रॉपर वे में देखें एक ही जगह लेके देखें तो नाइट्रोजन से जितना फायदा नहीं होगा उससे हजार गुना ज्यादा अमोनिया से नुकसान यानी नाइट्रोजन तो जो प्रोटीन देगी धीरे धीरे प्रोटीन का पाचन होगा फिर वो शरीर में जाएगा ग्रोथ करेगा फायदा करेगा जबकि अमोनिया ब्लड में जाते ही ऑन स्पॉट डेथ कर देगी निश्चित मात्रा अगर अमोनिया में चली गई तो डेथ हो जाती है ये बस इसके पीछे साइंटिफिक रीजन यही भी है कि वहां पर जो है जो अमोनिया बनती है अंदर उस अमोनिया की जो नाइट्रोजन जो है वो वहां पर प्रभावी हो जाती है और फिर हम बाहर निकालते हैं तो जो गैसेज अमोनिया वगैरह है वो दूर हो जाती है तो इससे क्या है कि अंदर जो रासायनिक क्रियाएं हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर वो मान लीजिए हवा के संपर्क में आ गया है जैसे हम जो टिन बताते हैं जो ड्रम जो है उसमें क्या है कि एयर टाइट हो जाती है कम्प्लीटली प्लास्टिक का जो हम करते हैं कई बार वो फट जाता है कई बार अगर तो पशु उसके ऊपर चढ़ गया है तो उसके पेड़ों से या कैसे भी करके उसमें छेद हो जाते हैं तो कई बार वो है सही तरीके से बन नहीं पाता यूरिया उपचारित चारा बाकी अगर एयर टाइट कर दे तो ये अमोनिया जो है वो नुकसान नहीं करता है नाइट्रोजन में परिवर्तन थैंक यू सर और ये थोड़ा सा सही ढंग में जो भी बताया गया करना बहुत ही आसान है और बिल्कुल सेफ है 
तो इसीलिए इसको ट्राई कर रहे हैं कोई इसमें डरने का नहीं है ट्राई करना है और इस्तेमाल करने के बाद सभी तक पहुंचाना है जो डर पशुपालकों के दिमाग में है यूरिया के खिलाफ तो वो आप ये माने कि यूरिया जो है वो अगर उसमें से नाइट्रोजन निकाल करके काम में ले बहुत ही शानदार है और अगर सीधा आप काम में ले तो अमोनिया प्रभावी हो जाएगी और पशु की जाँच चली जाएगी दोनों बातें इसमें है लेकिन अगर सही मेथड से किया जाए तो नो डाउट बहुत ही शानदार है यूरिया उपचारित नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं थोड़ा सा टॉपिक है है कैसे है का मतलब एज ए चारे को सुखाना ही होता है लेकिन इसकी भी जो विधि है थोड़ा सा हम ले लेते हैं जो समय हमारे पास बचा है साइलेज जो है वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है और एजोला जो है वो भी बड़ा चैप्टर उसके बारे में समझना जरूरी है क्योंकि तो साइलेज को लेकर के लोगों के दिमाग में पॉजिटिवली बहुत अच्छी थिंकिंग से है तो वो इसे अपनाएंगे उस चैप्टर को हम लेंगे अजोला के जो है ये है वो भी पॉजिटिवली बहुत अच्छा चल रहा है और नई जो टेक्निक आई है हाइड्रोफोनिक चारे की वो भी बहुत शानदार है और मैं चाहता हूँ जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं कम से कम ये पांच बार ये बनाना यूरिया ट्रीटमेंट हाइड्रोफोनिक चारा साइलेज और अजोला ये पांचों बातें आप यहाँ से सीख के जाए प्रॉपरली कोई डाउट अपने दिमाग में ना रखे और इन्हें अपना ताकि बकरी पालन में एक क्रांति आ सके आप ये माने कि अगर आप ये देंगे जिससे प्रोटीन बढ़ाएगा सीधा प्रोटीन बढ़ता है तो ये बहुत ही शानदार होगा तो है बनाने के लिए हरे चारे को सही समय सही समय पर सुखा करके बकरी को जो खिलाया जाता है उसे हम है कहते हैं और है बनाने के लिए जो फसलें हैं वो वही फलीदार फसल हम लेते हैं जिसे जिसका बरसी लोग या सेम दाने वाली फसलें जो हम लेते हैं उनमें जई बाजरा है ज्वार है उनको भी सुखा लेते हैं पक्के को भी सुखाते हैं चारे की जो फसलें हैं उसमें अंजन एपियर इनको भी काम में लिया जा सकता है यानी यहाँ पर है बनाने के लिए वेरिएशन है हमारे साइलेज में और उनमें वेरिएशन प्रोक्ता कटाई का समय देखिए चारा फसल की कटाई उपरोक्त अनुसार उचित अवस्था एवं किस्मों को ध्यान में रखते तब करें जब स्वाभाविक रूप से सिंचाई की आवश्यकता यानी सिंचाई की आवश्यकता हो यहाँ पर आवश्यकता हो रही है इसका मतलब नमी जो है आर्द्रता जो है वो कम उस समय अगर हम काटेंगे तो उन्हें सुखाना आसान है अब कटाई के बारे में बात कर लेते हैं है बनाने के लिए तो अनुसार चारे की किस्मों को उचित अवस्था में काटना चाहिए सामान्य रूप से फलीदार जो फसल है उन्हें पुष्प अवस्था के प्रारंभ से लेकर के और मध्य तक काटना चाहिए जितने भी मैंने अभी आपको फलीदार फसलें बताई है उनको पुष्प अवस्था से लेकर के और मध्य अवस्था तक काटना चाहिए बरसीम अगर आप ले रहे हैं तो बरसीम को पुष्प अवस्था के प्रारंभ में काटना चाहिए ये अलग अलग बातें हैं आप नोट कर लें और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी रिजका को मध्य पुष्प अवस्था में जब पुष्प आ गए हैं मध्य अवस्था आई है रिजके की उस समय काटना चाहिए गाने वाले जो फसलें हैं उनको पुष्प अवस्था के प्रारंभ में काटना चाहिए शुरुआत में काटना चाहिए चारे की घास किस्में जो है वो पूर्ण पुष्प अवस्था से पहले काट दी जाती है क्योंकि पूरी जो पुष्प अवस्था एकदम चरम पे होती है उससे पहले ही उनको काट दिया जाता है शंकर नेपियर की कटाई उस समय करें जब पौधे की ऊंचाई एक मीटर हो जाए आप पौधे की लंबाई देख लें तो कितना ऊंचा हो गया है एक मीटर हो गया है उस समय काटा जा सकता है इसके अलावा इनको सुखाने की जो विधि है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कटाई के बाद पौधों को चारा काटने की मशीन पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेने से उन्हें सुखाना सरल होगा हम उनके टुकड़े कर लेंगे तो सुखाना सरल बनेगा इसी प्रकार काटे गए चारे को पतली परतों में छायादार स्थान पर सुखा लेना चाहिए यानी हमें छायादार स्थान पर सुखाना है पतली परतों में सुखाना है ताकि इजिली वो सूख जाए सूर्य की अगर सीधी किरण उन पर पड़ेगी जो हरा रंग है क्योंकि तो पशुओं को हरा रंग भी अट्रैक्ट करता है और अगर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो जो हरा रंग है वो भी बाधित हो सकता है इसीलिए हम इसे सूखे में सुखाते हैं छायादार में ताकि पौष्टिकता भी बनी रहे और हरा रंग है वो बना रहे दिन के समय इसे सुखाते हुए चार घंटे में पलटना चाहिए चार चार घंटे के अंदर पलट देंगे और जैसे नीचे जो गीला है वो अगर ऊपर आएगा तो ये तो नॉर्मली सी बात है सूखने में आसानी रहेगी रात्रि के समय चारे को समेट कर संतुआकार बना लेते हैं यानी कि अगर बारिश वगैरह आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो 
तो इस प्रकार से उसे आप कंप्लीटली सुखा लें सुखाने के बाद हमें भंडारण करना है वायुमंडल में निहित आर्द्रता एवं मौसम के अनुसार हरे चारे को सुखाने में दो से चार दिन का समय लग जाता है यानी ये जो प्रक्रिया है जब सच्चाई हम सुखा रहे हैं दो से चार दिन लग जाते हैं अगर बीस में ही मान लीजिए बारिश का मौसम आ गया तो नमी बढ़ जाएगी आर्द्रता बढ़ जाएगी तो उस स्टेज में जो सुखाने का समय है वो भी बढ़ सकता है तत्पश्चात उसे सावधानी पूर्वक बनाकर नमी रहित स्थान में भंडारण हेतु रखना चाहिए जहां पर कुट्टी बनाना संभव न हो वहां समुचे पौधे को सुखा करके पूरा पौधा हमने लिया कोई भी घास या कुछ भी है तो उसे अच्छे तरीके से अलग अलग करके हम सुखा करके भी भंडारण हेतु भंडारण के रूप में रखना चाहिए नम स्थानों पर त्रुटिपूर्ण भंडारण से हे में नमी का स्तर बढ़ सकता है यानी ये हमने आपको पहले ही कह दिया सिर्फ सूखी जगह पर ही सुखाना है अगर कहीं नमी आ रही है चाहे बारिश की वजह से आ रही या कोई दूसरा कारण नमी का मिल रहा है तो उसकी वजह से है जो है वो खराब हो सकता है उसमें फफूंद लग सकती है उसमें बैक्टीरिया लग सकते हैं और वही बात जो टॉक्सिन की होती है अपना टॉक्सिन टिटोटॉक्सिन से होते हैं वो फफूंदों से उनसे पैदा हो सकते हैं इसीलिए हमें क्या करना है कि उसको नमी रहित जगह पर सुखाना है और न यहाँ पर जो भी क्रियाएं होने वाली है वो अंदर ना हो अब उचित स्थान कौन सा चूज करें छोटी सी बात है हे का भंडारण ऐसे स्थान पर करें जहां पर दीमक एवं चूहों का खोद ना हो साथ ही बरसात का पानी इकट्ठा ना हो इस प्रकार से कि बरसात होने पर हे की अधिक मात्रा में खराब ना हो यानी कि अगर बारिश हो भी रही है तो इजीली अंदर ना जा सके तो चूहे है दीमक खराब ना हो अधिक वर्षा वाले स्थानों पर चारे को सुखाना थोड़ा सा कठिन जरूर होता है जिससे उचित प्रकार के समक्ष ऐसी परिस्थितियों में चारे को सुखाने में विशेष ध्यान देना चाहिए यानी थोड़ा वो समय जो है समय जो है वो लग सकता है वहां पर अगर तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ लें और जितने भी प्रश्न हैं वो आप तैयार रखें नेक्स्ट सेशन में शुरुआत में ही हम आपके प्रश्न ले लेंगे और अगर हो सके तो आप रंजन जी को अजीत जी को आप भेज दें ताकि उससे क्या होगा कि जो ही शुरुआत में आपके तो सुनने करने में जो कठिनाई आ रही है वो नहीं होगी और कम्प्लीटली आपके सारे क्वेश्चन के जवाब जो है वो आपको मिल जाए बता दीजिए कोई वो तो अभी दो मिनट का समय yes. जल्दी से भी पूछ लें जो भी एटलीस्ट पैनलिस्ट लोग हैं जो लोगों का मन में जो भी डाउट है दो तो चार डाउट पूछ लीजिए ये इसको मेरा मैं ठीक से अगर शायद सुन नहीं पाया होंगी ये डायरेक्ट सनलाइट में सुखता है या छाए में सुखाएंगे तो ये बेटर है छाए में छाए में अच्छा छाया में सुखाना है सर तो बेसिकली द पर्पस इज की जो मॉइस्चर है ना हमको मॉइस्चर को निकालना है और मॉइस्चर को निकालेंगे तो उसका स्टोरेबिलिटी बढ़ेगा और वो ज्यादा तरह आगे चल करके ज्यादा दिन रह पाएगा बट न्यूट्रिशन का लॉस नहीं होगा और सबसे और एक चीज बोल रहे थे सर कि इसका जो एक कंडीशन होता है ये टाइम में जो फ्लावरिंग प्री फ्लावरिंग फ्लावरिंग एंड थोड़ा सा आगे चल करके इस पीरियड में कटाई करना है इसमें देखिए है बनाने में हमारा जो उद्देश्य होता है ना मेनली ये उद्देश्य भी होता है कि उसकी जो नमी है ना उसको धीरे धीरे करके निकाला जाए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है एकदम से सूखते हैं तो आपको पता है ऊपर की परत जैसे मान लीजिए हमने धूप में सुखा दिया तो ऊपर की परत ज्यादा सूख जाएगी अंदर जो है वो सूखेगी नहीं तो ये जो वेरिएशन है ये वेरिएशन हमारे हे को खराब कर सकता है इसीलिए हमें ऐसा प्रबंध करना है धीरे धीरे सुख यानी जहां पर जैसे कुछ देर के लिए कहीं कहीं क्या करते हैं जैसे कोई पेड़ के नीचे या अपने मकान के साइड में कहीं पर ऐसी जगह बनाते हैं थोड़ी धूप थोड़ी छाव थोड़ी धूप थोड़ी सा ऐसे भी कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं है लेकिन मेनली ये होगा कि धूप में फिर वो है उसकी जो हरापन है वो थोड़ा कम होगा एकदम से सूखेगा तो ऊपर से जो हरापन है वो कम हो जाएगा और अगर धीरे धीरे सूखेगा तो वो हरापन मेंटेन जो कि बकरियों को देखते ही अट्रैक्ट करेगा और शानदार होगा वही हम बोल रहे थे जैसे हम साल पाता सुखाते हैं उस टाइप से ही सुखाना पड़ेगा तो पत्ता बड़ा नवू रहेगा तो उस टाइप से सुखाने से होगा 
अच्छा सर ये कौन कौन से प्लांट का हम हे पाउडर बना सकते हैं और हे पाउडर बनाने के बाद उसको कैसे पैकेजिंग करना है या हम ओपन में ऐसे रख सकते हैं कमरे में है को तो मैंने पूरा क्लियर किया है जो भी चीजें से खरीदार भी बताइए आप तो सारी चीजें जो है ना वो मैंने आपको बताई है पीडीएफ में आपको भेज दू तब आपको इजीली समझ में आ जाएगी ये चीजें जो है ना उसमें मैंने आपको भंडारण भी बताया है शायद आवाज क्लियर नहीं आई है भंडारण कहीं पे भी कर सकते हैं बस नमी चूहे दीमक ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कहीं पे भी सुरक्षित जगह भंडारण कर सकते कोई तरह ज्यादातर सर ने बोला था की दलहनी फसल को लेने से वैल्यू एड करता है जितना सारे चीज में दलहनी लीजिएगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा वेल्यू एड करेगा टू दीड क्वालिटी जैसे हमारे यहाँ अभी मेजर जैसे खरीफ में बोलेंगे तो मेज सभी लोग करते हैं तो मेज है और मस्टर्ड ये दो चीज ज्यादातर करते हैं नाइन्टी परसेंट लोग तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर तो सकते हैं लेकिन मेज का का मेज का जो कर रहा है हम किसी भी देखिए हम अगर मेहनत कर रहे हैं हमारा समय खराब हो हम उसको कटाई कर रहे हैं उचित समय पे हम उसको सुखा रहे हैं दो चार दिन उस पर दे रहे हैं उसके बाद उसका भंडारण भी प्रॉपर कर तो क्यों ना ऐसी चीज का करें जिसमें ज्यादा प्रोटीन हो यानी ये जो मेहनत हम कर रहे हैं वो मेहनत सही डायरेक्शन में तभी ज़्यादा प्रोटीन तो चाह रहे हैं तो दलहनी का करें तो थोड़ा अच्छा रहता है बाकी तो हम सुखा करके तो जो घास है सबको काम में लेते ही हैं किसी को भी काम में ले सकते हैं नो डाउट थैंक यू सर तो बाकी सभी आप अपने क्वेश्चन जो है वो तैयार रखिएगा और मिलते हैं कल अब अगला सेशन का वैसे अगले सर परसों है सर अगले सर परसों है खीर में सर तो तीन चार आइटम जो बाकी रह गया जैसे अब देखिए अगले के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ जनरल बातें जो है जो छूट गई है जैसे हमारे हरे चारे से रिलेटेड बातें छूट गई है हमने अभी तक हरे चारे में बिल्कुल भी नहीं लिया है साइलेज को नहीं लिया अजोला को नहीं लिया हाइड्रोफोनिक चारे को नहीं लिया तो ये तीनों बातें कल वाले में क्लियर होगी उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे जिसमें कि जल्दी से सब्जेक्ट जो है वो और वैक्सीनेशन ये नेक्स्ट जो सेशन है उसमें इनको कंप्लीट करना है क्योंकि तो अधिकतर जो पशुपालक भाई बकरी पालक भाई उनको समस्याएं डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन में आती है प्रॉपर रूप से कर नहीं पाते और ये दो चीजें ऐसी है संतुलित आहार आपने दे दिया अच्छा दे दिया प्रबंध आपने बहुत अच्छा कर दिया आवास सब कुछ बेस्ट कर दिया लेकिन अगर ये दो चीजें नहीं हुई डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन तो आपको फार्म बंद करना पड़ सकता है इतना खतरनाक हो सकता है तो ये जरूरी चीजें हैं जो बीमारियों को पढ़ने से पहले हम लेंगे उसके बाद अगर समय बचता है तो कई अन्य टॉपिक्स हैं जैसे हम बकरियां कौन सी खरीदेंगे ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या क्या ध्यान रखेंगे हम बकरियों की हीट की पहचान कैसे करेंगे हम बकरियों की ग्याबिन की पहचान कैसे करेंगे ये सारे बिंदु जो है वो नेक्स्ट परसों वाले सेशन में मिलेंगे सर बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी हमारा जो भी पार्टिसिपेंट है पुनः रिक्वेस्ट है कि आप अपना नजदीकी प्रधान ऑफिस में अपना प्रश्न भेजें संख्या में प्रश्न आए कम से कम तो हर एक व्यक्ति के मन में दो तीन सवाल आएगा तो भी दो से तीन सौ सवाल हो जाएगा तो सवाल आने दीजिए कर रहे हैं और मैं आपके साथ तो हमारा उद्देश्य है की जब तक ये सारे सेशन कम्प्लीट हो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए जितना भी नॉलेज हमारे पास है हम पूरा आपको देने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न किसी के भी दिमाग में ना हो क्योंकि हम जब फील्ड में जाएंगे तो कोई हमसे पूछ नहीं सकता है तो सारे डाउट जो है क्लियर होने बहुत ज्यादा चाहिए तो मिलते हैं सर परसों सर हाँ एक चीज और था ये सब चीज कॉमर्शियली बनाने के लिए आ, कौन सा सीजन जो फीड होता है ना कॉमर्शियली कोई अगर बनाना चाहेगा तो, तो कौन सा सीजन में बनाने से ये ज्यादा प्रॉफिट होगा इस टाइप का कुछ अगर आर्टिकल है ओ, 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 थोड़ा हम लोग बात कर लेंगे बीस बजे ये ये अभी सार का एक्चुअली छह बजे ना पूरा परफेक्ट टाइम होता है तो अगले बार हम ले भी सकते हैं ये क्वेश्चन न सभी को नमस्कार धन्यवाद सर थैंक यू सर Thank you thank you sir thank you sir
तो हम लोग थोड़ा सा अगर बात करें कोई भी अगर हम लोगों का सवाल जवाब समाज कुछ है तो लेट अस कंटिन्यू अजीत सर मेरा एक सवाल था हाँ ये जो जो बात हो रहा था ना जीरो से पांच दिन की बच्चे को क्या देना है छह हाँ। दिन के बच्चे से एक मंथ तक क्या देना है जैसे तीन सौ एम फिर उसके बाद फिर एक से दो महीने वालों को चार सौ एम दूध तो हम लोग तो ऐसे दूध निकाल के देना है या उसको नहीं 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 दूध निकाल के नहीं देना है दूध हाँ। निकाल के नहीं देना है जी देखिए ये है रिक्वायरमेंट सर बता रहे हैं रिक्वायरमेंट हाँ। जो बच्चा को मिलना है वहां से डायरेक्ट जी हाँ वो अमाउंट इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आपका दूध नहीं हो रहा है बकरी का आप तो सोच रहे हैं कि दूध तो पी रहा है हाँ या तो बहुत दूध हो रहा है और ज्यादा दूध पिला रहे हैं तो दोनों में नुकसान है तो कहने अच्छा। का मतलब है कि इतना दूध देना है इसका मतलब नहीं है कि आपको निकाल करके देना है ऐसे परिस्थिति में कोई भी कारण से अगर वो अपाही हो जाता है दूध नहीं पी पाता है तो अब निकाल के दिया जाता है अच्छा। कुछ फार्म सेटअप में ऐसा भी होता है कि सोचिए आप पंद्रह दिन में जैसे बकरी का बच्चा दूध पी रहे हैं तो एक बार आप दूध निकाल के पिला लिए और माप लिए और माप के पिला दिए बट ऐसा वो प्रैक्टिस नहीं है कि पिला के उसको अलग से पिला मैंने उसको दूध को निकालना है और अलग से पिलाना है तो मापने के लिए ये टेक्निक बहुत समय में इस्तेमाल होता है जनरली फार्म सेटअप में लोग करते हैं पंद्रह दिन में एक बार क्योंकि वो ब, मादा बकरी का भी कितना दूध हो रहा है उसको मापना भी बहुत समय में जरूरी हो सकता है कि बच्चे yes, को yes, कितना भूषण yes. मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है yes, yes, yes. तो भी निकालना पड़ सकता है एक तरीके ये भी बता रहे थे अभी बीच में आए थे हमारे यहाँ तो hmm. कि जैसे ही बकरी आया उसको बच, पहले बच्चे को बिना दूध पिलाए नाप माप लिए थे वजन hmm. कर लिए थे उसके बाद उसको दूध पिलाया उसके बकरी से दूध पीने hmm. के बाद उसको फिर वजन किया hmm. तो देखा गया था ढाई ग्राम एम मतलब ग्राम बढ़ गया था बकरी को जन तो इससे भी एक नापा जा सकता है बकरी को नहीं उसमें बढ़ गया था ना घट गया था गया था गया था पिलाने के बाद बढ़ गया था बढ़ गया था बढ़ गया था वजन ढाई सौ ग्राम बकरी का नहीं बच्चे बच्चे का बच्चा का हो सकता है ये एक एक आप अच्छा तरीका बता रहे हैं ये बाकी लोग भी थोड़ा सा कोशिश करे ये भी एक अच्छा आइडिया है बहुत लजिकल तो है ही और दूसरा बात है सर ये जो बो रहे थे कि ग्रीन पाउडर खिलाना है 200 ग्राम 250 ग्राम तो बकरी को तो हम लोग तो खुला में ले जाते हैं चराने के लिए तीन घंटे चार घंटे ये बहुत अच्छा सवाल किए हैं ये इसको इसका इसका एक्चुअली सर अपना उसी हिसाब में जो भी बताए आप देखिए एक फोकस किए ना आप अगर तो ध्यान दिए होंगे कि सूखा तारा एक अच्छा अमाउंट में देना है अच्छा हरा चारा नहीं देना है नहीं बोले हैं हरा चारा तो देना है क्योंकि वहां पर मिनरल विटामिन सब मिलता है हाँ लेकिन खाली सूखा खाली हरा चारा में मिनरल विटामिन मिल जाएगा लेकिन सफिशियंट एनर्जी नहीं मिलेगा सफिशियंट प्रोटीन नहीं मिलेगा और जो ड्राई मीटर का बात जो मैंने उठाया था वो तो सफिशियंट नहीं मिलेगा ये सारे का हिसाब पत्र है मैं आपको एक स्लाइड भेज दूंगा आप उसी से समझ जाएंगे ठीक है मैं लास्ट टाइम भी आपको भेजा था आपने देखा होगा तो मैं इस बार भी आपको भेज दूंगा जिसमें कि ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा है ना तो मैंने आप जो आप जो आप जो बोल रहे हैं कि हमारे घूम फिर करके जो हरा तरह खा के आती है इसीलिए तो पर्याप्त ग्रोथ नहीं होता है इसीलिए फोकस ये करना है कि कुछ खाद दलहनी चारा देना है दूसरा में हम लोगों को दाना मिश्रण देना है मिनरल्स एंड विटामिन का सप्लीमेंट देना है यही तो है मैंने मेजर चीज जो जो हम नहीं करते हैं तो इसीलिए ग्रोथ तो उसी तरह का नहीं होता है हाँ हमारे यहाँ तो वही दिक्कत हो रहा है मार्केटिंग में मतलब लोग मतलब ऐसे जा ही नहीं रहे मतलब बेचते हैं चाहते हैं अच्छा रेट है सब कुछ है उसकी मां साढ़े तीन सौ चार सौ रुपये किलो चल रहा है बकरी बकरा का बाकी फिर भी जो बोल रहे सूखा दाना चारा तो मैं इधर हम लोग इधर तो देते ही नहीं मार्केटिंग में हम लोग जो देख रहे हैं 
और हम लोग भी कर्म दक्ष संस्था भी स्टार्टिंग ही किया इस साल इस बारे में एक तो और था जी सर आपके यहाँ क्या पशु सखी का कॉन्सेप्ट चल रहा है क्या हाँ हाँ बहुत अच्छा से चल रहा है ये ये जो अभी यहाँ पर जो ट्रेनिंग में है कई सारे दादा दीदी लोग पशु सखी है प्राणी मित्र है आ, मास्टर ट्रेनर है आप बता सकते हैं सत्यव्रत साहू उड़ीसा से मैं जानता हूँ उनको सुभाषिनी जो है आई थिंक सुभाषिनी भी शायद उड़ीसा का प्राणी मित्र है आपका सवाल क्या है बताइए सवाल है मैं हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट लाना है असल में स्टार्ट करना है हाँ तो आपका बगल में ना ये जो सत्यनारायण बेहरा जी हैं देखिए वो रायगढ़ में रहते हैं पदन का टीम से सत्य तो साहब हेलो कर दो उनको बात कर लेना आगे चलते हाँ हाँ ठीक है सर मैं सत्य नंबर आपको आपको प्राइवेट में भेज दे रहा हूँ जी जी आपका प्राइवेट चैट में कहा रायगढ़ से हाँ रायगढ़ से कहा रायगढ़ से आप अच्छा। सुजीत जी को जानते हैं ना वो ही सेमी ऑफिस में अच्छा हाँ। अच्छा ओके ओके ठीक हाँ ये जो राजेंद्र कुशवाहा सृजन लिखे हैं ये जो नंबर है तो आप परिचय देंगे कहा से सज्जन है राजेंद्र कुशवाहा सृजन हाँ नमस्ते सर जी हाँ हाँ थोड़ा बोलिए ना आप कहा से हैं कौन संस्था में काम करते हैं सर हम सृजन संस्था में काम करते हैं और निवाड़ी जिले से हैं सर कौन जिला निवाड़ी निवाड़ी जो टीकमगढ़ का अलग हुआ अभी जिला है जो मध्य प्रदेश का ओके 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो ये जो सर हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं यही भी तो राजस्थान से हैं अच्छा अच्छा तो हम मध्य प्रदेश से हैं सर जी अच्छा अच्छा एम पी से आप आप नहीं नहीं आप टीकमगढ़ 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 अच्छा टीकमगढ़ इज ए ओके समझ गया टीकमगढ़ तो एम में ही है नॉर्थ नॉर्थ एम में ये झांसी के पास हां हां झांसी हां हां ठीक है ठीक है ठीक है तो किसी को कुछ अगर बोलना है कुछ शेयर करना है तो करिए हमारे पास तो और दस मिनट में टाइम है हम लोग रह सकते हैं बातचीत कर सकते हैं अभी जैसे अजीत जैसे सारे चीज बताया अभी दाना मतलब सूखा चारा हरा चारा और दाना इसका एक्चुअली रेशियो क्या रहेगा मतलब एक बैलेंस्ड मतलब वो में रहने के लिए वो देखो yes. एक तो जो रेशियो जो है ना सर वो जो इतना ग्राम ये इतना ग्राम ये वो जो लिखे हैं उसका कन्वर्ट कर दो तो रेशियो हो जाएगा ठीक है ना उसके अलावा भी एक राइटअप बनाया गया है मैंने ही बना करके सभी को शेयर किया उसको हिंदी में भी कन्वर्ट किया है हमारा ये जो गौतम है और उधर जो रश्मि भोई मेनका है जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो सब कन्वर्ट करके राइटर बनाया गया है वो राइटर में भी इस तरह का रेशियो में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है आप उसको भी रेफर कर सकते हो उसमें दाना मतलब एक्चुअली हम जो ट्रेनिंग भी चल रहा था सर जी बता रहे थे ना सूखा चरा सिक्सटी फाइव परसेंट हरा चरा ट्वेंटी परसेंट ऐसा कुछ बता रहे थे यस सही बोल रहे हो सत्य मतलब मोटा मोटी समझ जाइए कि तूफाड़ आपका हो गया तूफा चारा ना तो ये है सत्य ये मैं तुमको भेज दूंगा और एक बार तुम थोड़ा सा इसको देख लेना ठीक है और एक सवाल भी जैसे आप किए थे बीच में जैसे उसमें अलग अलग रेसियो है जैसे सर बता रहे थे अलग अलग एज के हिसाब से मतलब किस तरह का देना है देना जैसे हम लोग जैसे लो कॉस्ट आप सवाल भी किए थे लेकिन मैं थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया उसमें जैसे क्योंकि जैसे जो मतलब बिजनेस तरीके में कर रहे हैं कि बहुत बड़ा मतलब हुए में तो वो लोग उसको फॉलो करेंगे लेकिन जैसे हम साधारण किसान को जाके मतलब जो पांच बकरी बकरी है दस बकरी है तो उनके लिए हम किस तरह का ये मेनटेन कर पाएंगे देखिए देखिए अच्छा प्रोडक्टिविटी के लिए तो सभी को अच्छा देना जाना जरूरी है चाहे कोई सौ कर रहा है चाहे कोई पांच कर रहा है उसमें कोई डाउट नहीं है ना लेकिन बात है कौन एफर्ट कर पाता है पहला है दूसरा है कि कहाँ मिलेगा आप अगर पांच बकरी के लिए बोलेंगे पांच किलो में खरीदूंगा आप एक लोकल एरिया में है आपको हो सकता है की लूज में इतना कम अमाउंट में नहीं मिले 
ठीक है और मिलेगा भी तो आप हो सकता है कि पैंतीस रुपया चालीस रुपया देकर के किलो एफर्ट नहीं कर सकते तो जब एफर्ट नहीं कर सकते हैं उसका थोड़ा सा अल्टरनेटिव मैंने पूछ नहीं से तो कुछ अच्छा है इसी फॉर्मूला में मैंने हम लोग हम लोग जो मैंने बोल रहे हैं कि पहले का कोई भी रिकमेंडेशन देखोगे तो हम लोग राइस बस है ना ये जो चावल का छिलका जिसको जो ओडिया में कुंडा बोलते हैं उसको हम लोग प्रेस्क्राइब किए हुए हैं ठीक है तो वही मैं पूछ रहा था कि हम राइस सब्स देने से कोई फायदा है कि नहीं है मान लो मेरा आसमसन है अगर सार बताते कि नहीं कोई फायदा नहीं है तो राइस सब्स खरीदने से भी तो पांच रुपए किलो लगता है तो अगर कोई फायदा नहीं है तो हम पांच रुपए भी क्यों खर्चा करेंगे ठीक है तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछा था लेकिन उनको उनको शायद शायद मेरा आसमसन है कि बहुत डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है राइस सब्स के ऊपर इसीलिए वो बोले कि आपको अगर फायदा बुझाता है ये खिलाने से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं हेलो हाँ सर यस ये मैं बोल रहा था कि जैसे कि गांव में क्या होता है कि दो या फिर बारसिंग का जो घास होता है हाँ। जो महिलाएं काट करके लाती है तो क्या उसको आ, मतलब कुट्टी काट करके हाँ। सूखा चारा बना करके बकरी को चोकर के साथ दिया जा सकता है कहा से बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं थोड़ा सा परिचय दीजिए ना सर मैं रंजीत बोल रहा हूँ अच्छा रंजीत रंजीत समझ गया रंजीत अच्छा रंजीत अभी नया ज्वाइन किए हो सिमडेगा में बहुत अच्छा सवाल है देखो ये जो हम किसी भी समय में जो इसको सुखा करके जरूर दे सकते हैं सुखा करके देने का दो एक्चुअली तात्पर्य हो सकता है एक तो है कि अभी हमारे पास इतना उपलब्ध है जो हम खपत नहीं कर पा रहे हैं तब हम उसको सुखा करके इस्तेमाल करेंगे पहला बार ये कंडीशन अभी आपको अगर खपत इतना है लेकिन उतना उपलब्ध नहीं है तो आप क्यों सुखाने जाएंगे समझ गए मेरा पॉइंट हाँ अभी एक्सेस सप्लाई है देन द डिमांड तब आप उसको सुखाइए जैसे अभी हम लोग आम के समय में आम बहुत होता है तो क्या करते हैं उसका एक तो उसका रस निकाल करके सुखा के रखते हैं ना हम्म हम्म लेकिन लेकिन आपको अगर आम खाने के लिए ही नहीं मिलेगा तो क्या आप सुखाइएगा नहीं पहले तो खाने के बाद सरप्लस होगा तब तो सुखाइएगा तो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है ये पहला कॉन्सेप्ट है दूसरा दूसरा मैंने ऐसा है कि आप एक प्रोपोर्शन में हरा घास से सूखा घास अच्छा है तो सूखा घास या ड्राई फोडर को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा सकता है है ना लेकिन पहला बात होना चाहिए आपका उपलब्धता मैंने अवेलेबिलिटी सरप्लस होना चाहिए जी जी सर थैंक यू सर हाँ रंजीत तुमसे हम लोग तो बात करेंगे हम अभी सिमने का आ रहे हैं तो मिलेंगे ठीक है ये सब डिटेल में बातचीत होगा हाँ सर चलो थैंक यू सर मेरा मेरा ये एक क्वेश्चन था मतलब था हाँ, हाँ, हम जो हम जो यूरिया ट्रीटमेंट कर रहे हैं मतलब जो यूरिया मतलब कर रहे हैं तो उसको हम पोल्ट्री के लिए भी यूज कर सकते हैं नहीं पोल्ट्री के लिए नहीं हाँ। यहाँ चैट बॉक्स में किसी ने क्वेश्चन किया है Yes. तो उसको थोड़ा सा देख कर रेस्पॉन्ड कर दीजिए ये आप, आप थोड़ा पढ़ के बताओ ना धीरज मैं अकेले ये जस्ट एक हाँ. एक इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं हाँ, कि हमारे डब्ल्यू ओ टी आर से अगर कोई पैनलिस्ट है या नहीं डब्ल्यू ओ टी आर से पैनलिस्ट डब्ल्यू ओ टी आर एक तो संस्था है ना तो वहां से कोई पैनलिस्ट हम लोग में है क्या मुझे नहीं मालूम क्यूँकी डब्ल्यू ओ टी आर को हमने तो इन्विटेशन नहीं भेजा था अगर कोई कोई अगर इनविटेशन कहीं से मिला होगा तो कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमको नहीं मालूम अगर कोई कोई है पेनालिस्ट तो बोलिए कि हम है बोल कर के डब्ल्यू ओ टी आर से या ये हो सकता है जिसने मैसेज किया है वो भी पेनालिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं हाँ, आ, एक ये पॉइंट दूसरा महेंद्र महेश्वर अच्छा मैं उनको कर रहा हूँ अगर अभी है तो अवेलेबल उनके हिसाब हाँ, और दूसरा और एक मेरा लग रहा था जैसे आप बार बार बोल रहे हैं पिछले सेशन में भी मुझे मतलब मैं बोलने वाली थी पर मुझे लगा कि नेक्स्ट टाइम 
हो सकता है अच्छे से कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो जिनके जैसे आप बोलते हैं ना कि जिनके थ्रू आप आए हैं उन तक अपना क्वेश्चन भेजिए फिर वो हम तक भेज देंगे तो ये मतलब ये लिंक थोड़ा सा मुझे गड़बड़ जैसा लग रहा है मतलब हो सकता है सारे क्वेश्चन यहाँ तक नहीं पहुंच रहे होंगे तो एक ये कि आप आप हो गए या अंजन अपना नंबर व्हाट्सअप नंबर या ये चैट में डाल देंगे तो लोग डायरेक्ट आप तक क्वेश्चन भेज देंगे बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा भारती हाँ ये मैं नंबर दे दे रहा हूँ अभी एक बार लास्ट टाइम भी मैं दिया था नंबर चार्ट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ तो ये बहुत ही अच्छा है सवाल आए ना सवाल दस बीस पच्चीस पचास आए तब जा करके और भी लगेगा कि क्या चीज में कमी रह रहा है समझ में नहीं आ रहा है मैं डाल दे रहा हूँ मेरा अभी ठीक है तो चलिए मैं मेरा नंबर शेयर कर दिया हूँ कोई इसमें मैसेज के थ्रू में भेज सकते हैं हेलो हाँ बोलिए 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 मुकेश कुमार जी बोलिए हाँ सर नमस्कार हाँ, 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 हाँ सर मैं ये बोल रहा था सर से हैं परिचय दीजिए ना सर मैं मंडला डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर निवास ब्लॉक से ओके 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 ठीक है सर सर मैं ये बोल रहा था सर कि जो ग्यारह और अठारह तारीख और तेईस तारीख का जो आईडियो है सर वो कहाँ से मिलेगा सर आ, क्या चाहिए आपको उसका रिकॉर्डिंग चाहिए जी सर और पीडीएफ डी वगैरह सर पीडीएफ तो फिलहाल मिला नहीं है पीडीएफ हम भेज देंगे आपका प्रधान ऑफिस है क्या नजदीक में नजदीक में तो नहीं है सर हाँ प्रधान को जानते हैं मंडला जिला नारायणगंज में नारायणगंज में है ऑफिस मोगा में भी ऑफिस है तो भारती उनको थोड़ा सा बता दीजिए किसके साथ संपर्क करेंगे उनको हम लिंक भेज देंगे या तो ये जो हमारा रिकॉर्डिंग है वो भेज देंगे या इन्हीं से मेल आईडी ले लीजिए ना तो इन्हीं के पास डायरेक्ट चला जाएगा सही बात बताइए मेल आईडी डी आपका यहाँ पर लिख सकते हैं तो लिखिए भारती बहुत सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं हाँ हाँ तो सभी में सेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है I'll suggest के थोड़ा सा लोकल टीम के साथ अटैच होगा तो बेस्ट होगा लेकिन ये अच्छा। शायद लोकल टीम से है कि नहीं मुझे पता नहीं ये मुकेश कुमार जी आप बताइए तो आप प्रधान के साथ जड़ित हैं कि नहीं है प्रधान नहीं जुड़े हैं सर मैं एफ से हूँ सर एफ से हैं समझ गए जी सर ओके तो आप अपना ये भेज दीजिए आप यहाँ पर चार्ट बॉक्स में आप डालिए तो अपना ई मेल आई मैं भेजता हूँ आपको जी सर या आ, तो और एक मुझे लगा था ये भी हो सकता है एक तो ठीक है प्रधान से डायरेक्ट लिंक हो सकते हैं दूसरा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग आ, आ रहे हैं उनमें से किसी एक को पैनलिस्ट या उसमें सबको मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन से एक एक को रख के उन्हीं को डायरेक्ट भेज देते हैं तो अपना उनको जहाँ भेजना है अपने लोगों तक वो पहुंच, पहुंचा देंगे ये देखिए यहाँ पे सब अलग अलग संस्था से जो जुड़े हैं हाँ हाँ तो कहीं से कोई भी प्रधान का टीम से रेफर किया गया है तो वो उनसे डायरेक्टली लिंक ले सकते हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं ऐसे ऐसे ये हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा ऐसे ऐसे करिए वो तो एक तरीका है मैं अपना ईमेल आईडी भी डाल दिया आप देख लीजिए नोट कर लीजिए ठीक है मैं जो भी मेरे को इस ई मेल में पूछेगा मैं उसको भेज दूंगा चलिए ये भी काम हो गया ठीक है व्हाट्सअप नंबर है मेरा और ईमेल आईडी भी भेज दिया देखा ना आप लोग गौर किए ना ऑल पेनालिस्ट एंड अटेंडेंट्स के पास मेरा ईमेल आईडी अजीत नायक एट प्रधान डॉट नेट ठीक है मुकेश जी चले गए क्या चलिए नहीं सर हाँ सर देख लिया सर हाँ आप सब लोग नोट कर लीजिए जी जी समस्या नहीं रहेगा आप आप लोग मेरे को कल तक जितना भी आपका आ, सवाल जवाब है ना ईमेल करिए व्हाट्सएप करिए ईमेल भेजिए मैं सबको आपको भेज दूंगा जी सर जी चलिए दूसरा कुछ कोई थैंक यू सर ये रिकॉर्डिंग को हम तो यूट्यूब में आपको अपलोड करेंगे ना हाँ मैं कर सकता हूँ टाइम लगेगा मैं कर दूंगा मैं कोई बीच में करता तो मैं छोड़ दिया हूँ हाँ हाँ मैं कर दूंगा सही सजेशन है मैं मैं कर दूंगा ठीक है मैं 
मेरा भी एक यूट्यूब है मैं उसमें डाल लूंगा तो सब लोगों को आसानी होगा इसको एक्सेस करने के लिए चलिए बताइए अगर कुछ है तो अच्छा ये बताइए तो आ, मुकेश जी मुकेश कुमार आर्मो आप पहले कभी ये लाइफ स्टॉक में बोर्ड में कुछ काम किए हैं जी सर मैं वो सीआरपी का काम करता हूँ सर टेक्निकल पर्सन के रूप में अच्छा बहुत अच्छा तो बोर्ड के ऊपर आप काम करते हैं ना गांव में जा करके बताते हैं कुछ कुछ जी जी अच्छा तो ये सेशन आपको कुछ फायदा हो रहा है ना बहुत जल्दी भाग रहे हैं ना समझ में नहीं आ रहा है क्या है तो आप बताइए तो क्या है सर मैं थोड़ा दो दो सेशन में थोड़ा जल्दी वो हो गया था सर क्या है कि बैट लाइट नहीं थी इस वजह से डिस्चार्ज था मोबाइल इस वजह से जो है कम कर पाया हूँ सर वो उसका दो सेशन कवर नहीं कर पाया सर मैं पहला दो सेशन कवर नहीं कर पाए अभी दो सेशन लास्ट दो सेशन कवर किए हैं अठारह और तेईस तारीख का जो सेशन है सर वो तेईस तारीख का तो कर ही नहीं पाया था सर अठारह तारीख का आधा सेशन कम्प्लीट कर पाया था सर ठीक है मैं समझ गया मैं आप लोगों को ये मेटेरियल जो है मैं भेजा करूंगा भेज दूंगा एक यूट्यूब भी है यूट्यूब लिंक में भी मेटेरियल भेज दूंगा आप लोग अपना टाइम में उसको देख सकते हैं ठीक है जी जी क्या है ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में है सर तो आ, क्या है लाइट जो है बरसात का मौसम है सर लाइट नहीं रहती है ना सर इस वजह से दिक्कत जाती है और अभी बरसात भी शुरू हो गया है सही बात जी सर ठीक है तो ठीक है सर हम लोग क्या करें बंद करें क्या जी ओके सर ये सर ठीक सुहासिनी सुहासिनी सुभाषिनी ये उड़ीसा से है क्या सुभाषिनी सुभाषिनी ठाकुर मुंडा जसीपुर से है क्या ना कहाँ से है इनको ये रश्मि का एक क्वेश्चन इधर दिख रहा है अच्छा आ, मैं रीड करती हूँ ना यूरिया पानी में फुल्ली नहीं फली मिक्स होता है क्या या कुछ रेसिड्यू बच जाता है और एक और एक बार बताओ ना यूरिया पानी में फली मिक्स होता है क्या या कुछ रेसिड्यू बच जाता है अच्छा यूरिया पानी में बहुत ही अच्छा तरीके से मिक्स होता है ये हम लोग शायद एग्रीकल्चर में अच्छा से जानते हैं कि ये बहुत भोलाटाइल होता है इसीलिए वो गिरते गिरते मतलब मिक्स होकर के बिल्कुल भोलाटाइल होकर के हवा हो जाता है तो मैंने अगर दूसरा कुछ अपमिश्रण नहीं होगा तो ये फुल्ली डिजल हो जाता है ठीक है रश्मि अभी शायद नहीं है मेरे को लग रहा है ना अटेंडी में है मैं तो उसको एक बार किया था इधर है है ओके भी बोला उसको रिस्पांस मिल गया अभी वो है क्या मतलब अटेंडी में है ना नहीं हाँ है है रश्मि को मैं कर देता हूँ अगर वो कुछ बोलना चाहेगी तो चलिए मैं कर दिया रश्मि भोई आपको पेनालिस्ट कर दिया हूँ आप अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं ठीक है तो क्या करें अंजान बताइए अंजान और जो भी है परसों फिर मिला जाए सार थ्री फिफ्टीन में हम लोगों को मिलना चाहिए है ना जी सर हाँ चलिए तब मैं बंद कर रहा हूँ ठीक है हाँ अभी बंद करना चाहिए ठीक तो ठीक पार्टिसिपेंट निकल भी गए हैं ठीक है ठीक है चलिए थैंक यू ठीक है सभी को धन्यवाद थैंक यू